ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الذي لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل له لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبنى رشوبي كما نتسن الحمد لله أمر شوكي دوكي شاب شمع الحمد لله بولت وبهستو تكينا الحمد لله بولت الله عرب حلو ركبه अवस्थार और परिवर्तन कर दे भलो भलो कर दे आलहमदुल्ला ना बोलने अवस्था जाटार और खराब कर दे ठीक क्या 
জহরাল ফসাদ ফিল বাল বাহার বিমা কাসাবাদ আই দিন নাস জলের স্থলে এই যে অগ্নিকাণ্ড ফাসাদ ভূমিকম্প বন্যা মারামারি পেট্রোল বোমা হরতাল এগুলো তোমাদের হাতের কামাই ঠিক কি না আমরা যদি ভালো হয়ে যাই আমরা যদি নামাজি হয়ে যাই আমরা যদি মোত্তাকি হয়ে যাই আমরা যদি আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাই এই ঝড় তুফানও আসবে না এই ভূমিকম্প আসবে না হরতাল হবে না মারামারি হবে না দেশটারে শান্তির একটা টুকরায় পরিণত করে দিবে কে এই জন্য সবসময় সুক্রিয়া করব কার সুক্রিয়া করলে আল্লাহ নেয়ামত বাড়ায় দেয় লা ইং সাকার তুম লা আজি দান্নাকুম ওলা ইং কাফার তুম ইন্না আজাবি যদি নেয়ামতের সুক্রিয়া করো তো নেয়ামত বাড়ায় দিব আর যদি কুফরি করো আজাব দিব এখন আমরা কি আজাব চাই না নেয়ামত চাই নেয়ামত চাইলে সুক্রিয়া করব কার সব সময় আল্লাহ আর সুক্রিয়া করব আল্লাহ তালা বেশি বেশি আল্লাহ তালা সুক্রিয়া করে তার মোকার রবিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত আমাদেরকে হওয়ার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন আনন্দপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে আজকের মাহফিল চমৎকার আপনাদের গ্রামের নাম আনন্দপুর খুব আনন্দে আছেন আপনারা সারা দেশ আছে কষ্টে আপনারা আছেন আনন্দে সারা দেশে নানা ধরনের বিপর্যয় ঠিক কি না তো এর মধ্য দিয়েও আমরা আনন্দে থাকতে চাই আল্লাহ আমাদেরকে আনন্দে রাখুক আনন্দপুরের সব ঘরে ঘরে আল্লাহ তালা আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দিক ছয় ফেব্রুয়ারি দু হাজার মঙ্গলবার বিকাল তিনটা হইতে আনন্দপুর ছাড় বাজে আমি মসজিদ প্রাঙ্গন আজকের এই তফসরুল কোরআনের মাহফিল আমাকে রেখেছেন আপনারা আলোচক হিসেবে আপনাদের সুক্রিয়া লিখেও দিয়েছেন আলোচনার সন্ধ্যা ছয়টা এটা খুব ভালো কে কোন আলোচক কয়টার দিকে বসবে এটা সবার জানা থাকলে এটা সবার জন্য সুবিধা খুব চমৎকার অ্যারেঞ্জমেন্ট মার্শাল আল্লাহ আমার পরপরই কথা বলবেন হজরত মাওলানা বেলাল হোসেন হেলা আলী ধর্মীয় আলোচক মোহনা টেলিভিশন ঢাকা উনি কিন্তু খুব চমৎকার কণ্ঠে আলোচনা করে শুনবেন ওনার আলোচনা আল্লাহ কবুল করো যারাই আপনারা এসেছেন যারাই টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে আজকের এই চমৎকার কোরআনের বাগানটারে সফল করলেন তাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই এবং আল্লাহ তালার কাছে আমরা ফরিয়াদ করি যেন আল্লাহ তালা আমাদের আজকের এই বসাটাকে এই সোনাটাকে আমাদের নাজাতের ওসিলা বানায় আমরা আল্লাহর কাছে শুধু নাজাত চাই আল্লাহ বিচারের পরে যদি বলে তোদেরকে নাজাত দিলাম আমাদের আর কিছু লাগবে আমরা আল্লাহর কাছে কি বিচার চাই নাকি নাজাত জোরে বলেন রোঝরে আল্লাহার করো না বিচার আল্লাহ করো না বিচার বিচার চাহি না তব দয়া চাহে এ গুনাহগার আল্লাহ করো না বিচার পড়ে না আমি আমরা কি বিচার চাই না দয়া চাই কোনো বিচার টিচার আমরা চাই না আমরা আল্লাহ দয়া দিয়ে জান্নাতে যেতে চাই ঠিক কি না বানি ইসরায়েলের একজন আবেদ অনেক আবাদত করেছিলেন আল্লাহ সে রাতে ঘুমাতো কম খাইতো কম এরকম একজন আবেদ ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট আল্লাহ তালা তাকে বলবে ইয়া আবদি উদ্খলিল জান্নাতাবি রহমতি হে আমার গোলাম আমার দয়ায় আমার রহমতে তুমি জান্নাতে ঢুকে যাও বনি ইসরায়েলের এ আবেদ বলবে বালবি আমালি আপনার দয়া দিয়ে ঢুকা লাগবে কেন আমি আমার আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে চাই নামাজ তো আমি কম পড়ি নাই তাহার যুদ্ধ আমি কম গুজার ছিলাম না জিকির তো কম করি নাই তো আপনার রহমতে যাওয়া লাগবে কেন আমি জান্নাতে যেতে চাই আমার আমল দিয়ে আল্লাহ বলবে বড় ভুল করলি রে বান্দা কারণ আমি হচ্ছি বড় সাহেব রাজা ধীরাজ আমার সাথে হিসাব নিকাশ চলে না ঠিক আছে তুই যখন হিসাব নিকাশ করতে চাস লেটস মেক এ ক্যালকুলেশন চল একটা হিসাব করি তোর সারা জীবনের এবাদতগুলো আমলগুলো একটা দাঁড়ি পাল্লায় রেখে দে আর আমি যে দয়া করে মায়া করে তোকে একটা চোখ দিয়েছি এই চোখটা আরেক পাল্লায় রেখে দে এরপরে ওজন দেওয়ার পর দেখা যাবে মুহূর্তের মধ্যে চোখের পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে শুধু চোখের যে নামত দিয়েছে এই পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে আল্লাহ বলবেন হ্যাভ এ লোক টু দ্য ক্যালকুলেশন তুই না হিসাব করতে চাইছিলি এবার হিসাব করে দেখ হিসাব বলে তুই এখন জাহান নামে যাবি গো টু দ্য হেল্প ফায়ার জাহান নামে যা এবার সে হাত জোর করে ক্ষমা চাইবে আল্লাহ আমি বুঝি নাই আমি আন্দাজ করতে পারি নাই আপনার রহমতের দরিয়া যে এত বড় আপনি যে রহমত দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন আমার এবাদত যে আপনার দয়ার সামনে কিচ্ছু না আল্লাহ আমি হিসাব চাই না যোগ বিয়োগ চাই না ক্যালকুলেশন চাই না আমি আপনার রহমতে জানা চাই 
আল্লাহ বলবে নাও ইউ আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক এখন তুমি লাইনে আসছো বান্দা এখন তুমি লাইনের কথায় আসছো কেউ তার আমল দিয়ে জান্নাত পেতে পারে আল্লাহ বলবে উদ্ফুলিল জান্নাতে বিরহমতি গো টু দ্য প্যারাডাইস উইথ মাই মার্সি আমার দয়ায় আমার রহমতে আমার ভালোবাসায় এবার জান্নাতে ঢুকে যাও এজন্য আমাদের যে আমল ভাঙা সুরা নামাজ রোজা ইবাদত এগুলো তো কোনো আমলই না এগুলো মিজানের পাল্লায় কোনো ওজনই হবে না ঠিক কি না তবে আমাদের ভরসা আছে একটা আল্লাহর দয়া ঠিক কিনা এটার উপর ভরসা আছে আছে না ভরসা আমলের উপর আমলের উপর যারা ভরসা করছেন এদের সব শেষ কিন্তু আল্লাহর দয়ার উপর যাদের ভরসা আল্লাহর রহমতের উপর যাদের ভরসা তাদেরকে পার করে দিবে কে কেউ যেটা পারে না পারে কে কেউ যেটা বোঝে না বোঝে কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে আমরা আল্লাহর দয়া চাই আমরা আল্লাহর কাছে না যা চাই আমরা শুরুতে আল্লাহ রবুল এজাহতল জালালের দরবারে শুক্রিয়া জানাই যে আল্লাহ তাল এরকম চমৎকার একটা পরিবেশে আমাদেরকে মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল কেরিম থেকে কথা শুনবার জন্য একত্রিত হওয়ার তৌফি কেনায়ত করেছেন আসুন সবাই হৃদয় নিংড়ান মানের সবটুকুন ভালোবাসাকে উজাড় করে দিয়ে সিংহ শার্দুলের মতো গর্জন করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে মন প্রাণ বুক মুখ একসাথে করে আমরা আওয়াজ করে পড়ে নিচ্ছি কালিমাতু শুকুর আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়েন রব্বানা আল কালহাম হামদান কাসিরান তৈগিবান মোবারকান ফিহি ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামায়াম বাগি লি জালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা লাকাল হামদু বিল ঈমান লাকাল হামদু বিল ইসলাম লাকাল হামদু বিল কোরআন আমরা প্রশংসা করলাম কার আল্লাহর প্রশংসা করতে ভালো লাগে সবার আল্লাহর জিকির করতে ভালো লাগে তাহলে আসেন আল্লাহর তিনটা ডাক দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব আল্লাহর ডাক দিব আল্লাহ আকবর বলে ডাক দিব তারপরে আমরা আলোচনা শুরু করব আমার সাথে সাথে সবাই আওয়াজ করে তিনটা তাকবির দিবেন আওয়াজ তুলে পড়েন লিল্লাহে তাকবির লিল্লাহে তাকবির লিল্লাহে তাকবির আল্লাহ আমাদের স্লোগানকে তুমি কবুল করো এই স্লোগানকে তুমি আমাদের নাজাতের ওসিলা বানাও আমরা এখন সরাসরি যে বইটা থেকে কথা শুনবো বইটার নাম সবাই বলবেন কি নাম এই কোরআনে কোনো ভুল আছে সন্দেহ আছে এই কোরআন পড়লে আত্মাটারে ঠান্ডা করে দেয় কে ও ইদা তুলিয়া তা আলাইহিম আয়া তু জাদা থুম ইমানা এই কোরআনের তেলাওয়াত যখন কারো সামনে করা হয় তখন মুমিনদের ইমানদার ইমানওয়ালা বান্দাদের অন্তরে ইমান বেড়ে যায় কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যায় হৃদয়টা প্রশান্ত হয়ে যায় ঠিক কি না এই কোরআনের এমন সম্মোহনী শক্তি এমন অ্যাট্রাকটিভ পাওয়ার এই কোরআনের ভেতরে আছে এই কোরআনের তেলাওয়াত শুনলে তাফসির শুনলে শুধু মুমিনদের হৃদয়ই ঠান্ডা হয় না কাফিরদের হৃদয়ও ঠান্ডা হয়ে যায় চিল্লা এখন ঠিক কি না পৃথিবী বিখ্যাত কারি কারি আব্দুল বাসেদ ইবনে আব্দুল সামাদ ওনাকে নিয়ে মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের সোভিয়ত ইউনিয়নে একটা ট্যুর করেছিল সাথে ছিল ওনার মন্ত্রী বহর তো রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে উনি মন্ত্রীদের পরিচয় করায় দিচ্ছে আগে এটার নাম ছিল সোভিয়ত ইউনিয়ন এখন এটাকে আমরা কি বলি রাশা রাশিয়া বলি তো জামাল আব্দুল নাসের রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে পরিচয় করায় দিচ্ছে দিস ইজ মাই হোম মিনিস্টার দিস ইজ মাই ফিনান্স মিনিস্টার দিস ইজ মাই এডুকেশন মিনিস্টার এটা আমার এই মন্ত্রী ওই মন্ত্রী আর মিশরের সবগুলো মন্ত্রী সুটেড বুটেড প্যান্ট পরা শার্ট পরা টাই পরা প্রত্যেকে তো সবাইকে যখন পরিচয় করানোর পর্ব শেষ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলে এই যে জুব্বা পরা লোক এটা আবার কোন মন্ত্রী জামাল আব্দুল নাসের বলেন না এটা কোনো মন্ত্রী না এটা আমাদের কারি এটা আমাদের কি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলে কারি আবার কি তারা তো কারি টারি কি বুঝে না ঠিক কি না তো তৎকালীন মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের বুঝিয়ে দিল উনি হচ্ছে আমাদের ধর্মীয় কিতাবের আবৃত্তিকারক রিসাইটার অফ আওয়ার হোলি বুক কোরআন আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে বড় বড় কনফারেন্সে বড় বড় অনুষ্ঠানে তিনি আমাদের ধর্মীয় কিতাব আবৃত্তি করে শোনান আর এটা শুনলে আমাদের অন্তর ঠান্ডা হয়ে যায় তো রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলে আজকে রাতেও তো আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে তবে এটা বেলি ডান্সের প্রোগ্রাম কিসের প্রোগ্রাম রূপবানে নাচে কোমর দুলাইয়ার প্রোগ্রাম 
ডান্স হবে ডান্স ডান্স চলবে আর আমরা মদ খাবো তো এক কাজ করি আপনি যেহেতু কারি নিয়ে আসছেন আজকে আমাদের এই নৈশ ভোজের ডান্স আমরা বন্ধ করে দিলাম এই ডান্সের পরিবর্তে আমরা কোরআনের তেলাওয়াত শুনবো আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থের তেলাওয়াত তেলাওয়াত শুনবো আর মদ খাবো তেলাওয়াত শুনবো আর কি খাবো কি মিলান মিলাইছে দেখছেন তেলাওয়াতও শুনবে আবার মদও খাবে তো জামাল আব্দুল নাসের রাজি হলেন ঠিক আছে আমি আমার কারি সাহেবকে রাজি করাবো তো কারি আব্দুল বাসেদ ইবনে আব্দুল সামাদ উনি রাজি হলেন উনি তেলাওয়াত করবেন তো নৈশ বুঝে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হলো সিঙ্গাররা যেখানে বসে গিটার বাজায় আর গান গায় উনি ওখানে বসে তেলাওয়াত করবেন তো ওই দিনকার পুরো তেলাওয়াতটা উনি চোখ বন্ধ করে করেছিলেন আর তেলাওয়াত শুরু করার আগে আল্লাহরে বলেছিলেন আল্লাহ এই লিডারগুলো সব ছিল কমিউনিস্ট লিডার আল্লাহরে বলেছে আল্লাহ আমার গলা যত সুর তুমি দিয়েছ সব সুর উজার করে আমি তেলাওয়াত করব তুমি কোরআনের এই পাওয়ারটা এই রিদমটা এই আকর্ষণটা এই কমিউনিস্ট লিডারদের অন্তরের ভিতরে তুমি ঢুকিয়ে দিও তো সবার হাতে গ্লাস হুইস্কি রেড ওয়াইন অ্যালকোহল মদ এখনই মদ খাওয়া শুরু করবে কারে আব্দুল বাসিদ ইবনে আব্দুল সামাদ তেলাওয়াত শুরু করলেন আউজিল্লাহিমিনের উনি চোখ বন্ধ করে তেলাওয়াত শুরু করলেন উনি তেলাওয়াত শুরু করার সাথে সাথে সবাই মদের বোতল আর গ্লাস রেখে দিয়ে ওনার তেলাওয়াত শুনতে শুরু করে দিল ওনার গলায় এমন সম্মোহনী শক্তি ছিল কেউ তেলাওয়াত শুনলে অবাক হয়ে যেত তারা মদও খায় না মদের বোতলের দিকে তাকায়ও না মদের গ্লাসও হাতে নেয় না শুধু আব্দুল বাসেদের দিকে তাকিয়ে আছে তেলাওয়াত শুনতে শুনতে মনের অজানতে ওদের চোখ দিয়ে পানি নামতে শুরু করলো কাঁদতে শুরু করেছে দীর্ঘ লম্বা সময় কারে আব্দুল বাসেদ ইবনে আব্দুল সামাদ ওনার গলায় যত সুর ছিল সব সুরের ঝঙ্কা আর উজার করে উনি তেলাওয়াত করলেন আর কমিউনিস্ট লিডাররা মনের অজান্তে প্রাণ ভরে কাঁদল তেলাওয়াত শেষ এবার মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল না আসের রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং কমিউনিস্ট লিডারদেরকে জিজ্ঞেস করলো আপনারা কাঁদলেন কেন আপনারা কি আমাদের কারি সাহেবের তেলাওয়াতের অর্থ বুঝতে পেরেছেন তারা বলেন না ওই ডিডেন আন্ডারস্ট্যান্ড এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড হি রিসাইডেড ইন ফ্রন্ট অফ আস আমাদের সামনে যে তেলাওয়াত হয়েছে এর একটা শব্দ বুঝি নাই তো কাঁদলেন কেন তারা বলে জানি না তেলাওয়াতটা শোনার সাথে সাথে আমাদের হৃদয়টা ঠান্ডা হয়ে গেল এত সুন্দর আবৃত্তি আমরা জীবনে শুনি নাই আমাদের হৃদয়ে আসলে অনেক জ্বালা অনেক যন্ত্রণা অনেক দুঃখ কষ্ট এগুলোকে ভুলে থাকার জন্য আমরা রাত্রিবেলা বেলি ড্যান্স দেখি আর মদ খাই তো এরকম কারে যদি আমাদের দেশে থাকতো আমরা বেলি ড্যান্স বাদ দিয়ে প্রতিদিন রাতে কোরআনের তেলাওয়াত শুনতাম সুবান আল্লাহ কইতে পারলেন না ওই কোরআন আজও আমাদের সামনে আছে না নাই এই কোরআনে কোনো ভুল নাই কোনো সন্দেহ নাই এই কোরআন শুধু মুমিনদের হৃদয়কে বিগলিত করে না কাফিরদের হৃদয়কেও বিগলিত করে দেয় চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা গোটা বিশ্বের সবাই মিলেও যদি এরকম আর একটা কার্বন কপি মানুষকে উপহার দিতে যায় বিশ্ববাসী ব্যর্থ হবে কোরআনের মতো দ্বিতীয় কোনো বই তৈরি করা সম্ভব না চিল্লাই কন ঠিক কিনা জাকির নায়কের উস্তাজ আহমদ দিদাদ ওনার গুরু একটা বই লিখেছেন দি আলটিমেট মিরা আকেল অব দ্য হোলি কোরআন ওই বইয়ের ভেতরে উনি উল্লেখ করেছেন যে আমেরিকাতে সবচেয়ে পাওয়ারফুল যে কম্পিউটার ওদের মিলিটারি বেসে ইউজ হয় ওইটার নাম হচ্ছে ক্রে ওয়ান সুপার কম্পিউটার আমেরিকার সেনাবাহিনীতে যারা চান্স পায় তাদের ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করার জন্য তারা এই ক্রে ওয়ান সুপার কম্পিউটার ইউজ করে পৃথিবীর সবচেয়ে পাওয়ারফুল কম্পিউটার তো এই ক্রে ওয়ান সুপার কম্পিউটারের মাইক্রো চিপসের ভেতরে কোরআনের তথ্য উপাত্যগুলো দিয়ে যে দেড় হাজার বছর আগে যখন গোটা বিশ্বে কোনো ইনফরমেশন টেকনোলজি ছিল না এমন সময়ে কোরআন এত এত সায়েন্টিফিক ইন্ডিকেশনস নিয়ে প্রেডিক করেছে এই বিষয়গুলোকে কম্পিউটারের মাইক্রো চিপসে ঢুকিয়ে আমেরিকার সায়েন্টিস্টরা কমান্ড করেছে ক্রে ওয়ান সুপার কম্পিউটারের মাইক্রো চিপসে যে ইজ ইট পসিবল টু ক্রিয়েট এ বুক লাইক কোরআন এত তথ্য সমৃদ্ধ যে বইটা দেড় হাজার বছর আগে মহাবিশ্ব হাতে পেয়েছে এরকম আরেকটা বই বর্তমান সময়ে তৈরি করা কি সম্ভব কিন্তু ক্রে ওয়ান সুপার কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করে উত্তর দিয়েছে ইয়াস ইটস পসিবল এটা সম্ভব বাট ইউ নিড টু স্পেন্ড মো দেন সিক্সটি থ্রি অক্ট্রিলিয়ন ইয়ার্স সম্ভব তবে পৃথিবীর সব মানুষগুলোর তেষট্টি অক্ট্রিলিয়ন বছর চেষ্টা করতে হবে ইফোর্ট দিতে হবে তাহলে মে বি পারহ্যাপস সম্ভবত কোরআনের মতো আর একটা বই বানালেও বানানো যেতে পারে শুনে বিজ্ঞানীরা মহা খুশি আরে এতদিন শুনছি কোরআন একটা অজেও কিতাব এটাকে জয় করা যায় না এর মতো আরেকটা বানানো যায় না 
এখন আমাদের তৈরি ক্রেওয়ান সুপার কম্পিউটার আমাদেরকে বিশ্লেষণ করে বলছে কোরআনের মতো আরেকটা বই নাকি বানানো সম্ভব হোক না অট্রিলিয়ন আর ফক্ট্রিলিয়ন পারা তো যাবে আমরা চেষ্টা করব কিন্তু নিউমেরিক্যাল সায়েন্স বলে অট্রিলিয়ন ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস টু রিচ দেয়ার ফর হিউম্যান বিং মানুষের জন্য এটা খুব ভয়ের কথা ভয়ঙ্কর কথা যে অট্রিলিয়ন পর্যন্ত মানুষ পৌঁছবে তেষট্টি অট্রিলিয়ন বছর তো অনেক দূরের কথা তেষট্টি বছরই তো আমরা বাঁচি না ঠিক কিনা যারা সংখ্যাতাত্ত্বিক নিয়ম জানেন তারা জানেন যে সংখ্যা শুরু করি আমরা একক দিয়ে তারপরে শতক তারপরে সহস্র তারপর উজুত তারপর লক্ষ নিজুত কুটি মিলিয়ান বিলিয়ন ট্রিলিয়ন জিলিয়ন ফিলিয়ান তারপরে হচ্ছে অট্রিলিয়ন তাও এক দুই তিন অট্রিলিয়ন নয় তেষট্টি অট্রিলিয়ন যদি পৃথিবীর সব মানুষ হায়াত পায় আর তাদের কাজকর্ম সব রেখে দিয়ে যদি কোরআনের মতো এরকম একটা বিস্ময়কর কিতাব তারা বানাতে চায় কোরআনের মতো সমৃদ্ধ করে তাহলে পৃথিবীর সব মানুষগুলো তেষট্টি অট্রিলিয়ন বছর চেষ্টা করলে তাও মেবি আসে না নাই পারহ্যাপস আসে না নাই সম্ভবত কোরআনের মতো আর একটা বই বানালেও বানানো যেতে পারে কিন্তু সর্বশেষ লজিক্যাল আর্গুমেন্টের দিকে তাকিয়ে কম্পিউটারের সর্বশেষ অ্যানালাইসিস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল টু ক্রিয়েট আ বুক লাইক কোরআন আসলে পৃথিবীর মানুষের জন্য এই কোরআনের মতো আর একটা বই বানানো অসম্ভব চিল্লা এখন ঠিক কি না কারণ পৃথিবীর সবগুলো মানুষের তেষট্টি অট্রিলিয়ন বছর বাঁচাও সম্ভব না আর কোরআনের মতো আর একটা বই বানানো সম্ভব এজন্য এই কোরআনের সাথে টক্কর দিতে এসে পাল্লা লাগতে এসে মানুষগুলো হয়রান হয়ে যায় মানুষগুলো পিছিয়ে পড়ে আর কোরআনের ভুল খুঁজতে এসে নিজের জীবনের বড় ভুলটা খুঁজে পায় চিল্লা এখন ঠিক কি না এজন্য এই কিতাব পেয়ে আমরা খুশি না বেজার এই কিতাবের আহকামগুলো মানতে রাজি আছেন এই কিতাবের পক্ষে যারা আমরাও তাদের পক্ষে যেরকম ঠিক কি না আর এই কিতাবের বিপক্ষে যারা আমরাও তাদের বিপক্ষে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আপনি কোরআনের পক্ষে থাকতে হলে কিছু কষ্ট সহ্য করতে হবে কিছু ঝুঁকি সহ্য করতে হবে কিন্তু এই ঝুঁকিটা আমাদেরকে জান্নাতের পথে নিয়ে যাবে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না কারণ দুঃখ কষ্ট আসলে আমাদেরকে আল্লাহ কষ্ট দেওয়ার জন্য দেয় না আমাদের কোমরটারে সোজা করার জন্য দেয় চিল্লায় বলেন ঠিক কি না मालिक एक विश्वास अंधकार जो बस घुटघुटे अंधकार जो रत हो सकाल हार समय निकटवर्ती होते थे गर्भवती मायर प्रसव बेदना जो खूब बसमान आसार समय कलेमार पता पतपत कर उड़ार समय निकटवर्ती होते थे चिल्ला ठीक जमिने जो कारो पर जुलूम कर जमीन मालिकाना मजलुम हाथी दिए दे स्थायी व्यवधान पट परिवर्तन कर दी पर আমরা 
জেল জরিমানা হজম করার দরকার আছে না নাই এই কোরআনের পথে যতই বিপদ আসুক যতই ঝুঁকি আসুক যতই হুমকি ধমকি আসুক এই কোরআনের পথ আমরা ছাড়তে রাজি না চিল্লা এখন ঠিক কিনা এই কোরআনের জন্য আমরা জীবন বাজি রাখতে পারি রাজি আছে মুসলমান কারা কারা রাজি দোহা এত চুপ করে আল্লাহর দেখাও सामने कि उपस्थापन कर चेष्टा करब जो अल्लाह तौफिक सामने कि आयाते स्पेशल फायसाल कथा जान दिए क्या चिल्लाए बोलें ना स्पेशल प्रथम फायसलामत नहीं दिमत नहीं जिकिरुदी सृष्टि कर उद्देश्य हल गोलमी मुस्तकिम दें प्रतिदिन अधिकारी दरबार लोक जन जाए बैग हर दामी 
মোবাইল হারায় টাকা হারায় জুতা হারায় পরে খালি হাতে খালি পায়ে ফিরে আসে আছে না নাই একটা দরবার থেকে কেউ কোনো দিন খালি হাতে ফিরে না দরবারটা কার দরবার কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহর তোর দরবারে তে পড়েন সবাই কেউ ফিরে না सब नबीरा सजातीन लोक जी भाईरा उम्मेरा कि हल तुम्हारे आल्ला इबादत करो ना कैन মূর্তির আবাদত ছাড়ো রহমানের সেজদায় লুটিয়ে পড়ো আবাদত করতে হবে একজনের তিনি কে তার মানে আল্লাহর দুইটা স্পেশাল ডিসিশনের প্রথম ডিসিশন আবাদতের মালিক হলেন একজন তিনি কে আবাদত যাকে করা হয় আল্লাহ দি ইবাদত তাকে বলে মাবুদ যার আবাদত হয় তাকে আরবিতে কি বলে আমাদের মাবুদ একজন তিনি কে তাহলে আল্লাহর এই প্রথম ফয়সালার সাথে সবাই একমত কোনো দ্বিমত নাই এরপর আল্লাহ বললেন এরপরে আল্লাহ বললেন আমার দুই নাম্বার ফয়সালা শোনাপিতার সাথে এহসান করো কার কথা এহসান মানে ভালো আচরণ এহসান মানে সদাচরণ এহসান মানে খেদমত এহসান মানে মা বাবার কাছে দোয়া চাওয়া खतम दिए एक ग्लैसर पानी मध्य फू दे ग्लैसर पानी मध्य शुद्ध बिस्मिल्ला फू दे आल्लर कसम अपन मायर दुआ टा कबुल ठीक क्या মায়ের দোয়া সবচেয়ে বড় দোয়া অনেকে আছে ওই মা বাবার কাছে দোয়া চায় না আরে আপনার বাবা আপনার বড় পীর সাহেব আপনার মা আপনার বড় পীর সাহেব মা বাবা ধুইয়া বাবার দরবারে যাইয়া বাবার দরবারের কবরের উপরে মশারি দিয়ে আসে এরকম ডাকাত আছে না নাই যেই লোকটা মাজারে মশারি দেয় দেখবেন ওর বাপেরে মশাই কামড়ায় ওর মারে মশাই খায় আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ বললেন আমার দ্বিতীয় ফাইসালাপ द्वितयत कर नफल आल्लाज माता पितारिता ठीक क्या মা বাবার সাথে ভালো আচরণ এহসান এটা নফল নয় এটা অপশনাল নয় এটাকে কম্পালসারি করে দিয়েছে কে আমরা বললাম আল্লাহ আপনার দুইটা ফায়সালার সাথে আমরা একমত কিন্তু আপনার এবাদত কেমন করে করব আমরা বুঝলাম কিন্তু মা বাবার সাথে এহসান কেমন করে করতে হয় আমরা জানি না এহসান কাকে বলে আমাদেরকে বুঝাইয়া দেন রব বলেন আমি নিজেই এহসানের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন ইম্মা दुजन जो बार्धक्य उपनीत हो जाए बाबा कि बयसे उपनीत हो जाए तरह कारण नाक छिटकानो जाहसान कन सुन अल्लाह মা বাবা যখন বয়সে পৌঁছে যায় আমাদের অনেকের আব্বা আমার বয়স হয়ে গেছে না আমার আব্বারই তো বয়স হয়ে গেছে ষাটের উপরে তো আপনারা যারা আপনাদের আব্বার বয়স ষাট সত্তর হয়ে যাবে আল্লাহ বললেন বাবা মার বয়স যখন সত্তর আশিতে চলে যায় খবরদার তাদের কোনো কাজে নাক ছিটকাবা না তাদের কোনো কর্মকাণ্ডে উ আহ শব্দটাও বলবা না কথাটা কার কারণ তোমরা যখন ছোট ছিলা তোমাদের কোনো কর্মকাণ্ডে তোমার বাবা মা কিন্তু নাক ছিটকায় নাই ঠিক না আমরা যখন ছোট ছিলাম মা বাবারে জ্বালা যন্ত্রণা দিতাম তখন কিন্তু আমাদেরকে মা বাবা ঘর থেকে বের করে দেয় দেয় দিয়েছে আপনার কত আগের স্মৃতি মনে আছে আপনার বয়স যখন তিন কি কি ঘটছিল মনে আছে 
তো তিন বছর যদি মনে না থাকে বয়স যখন দুই ছিল ওইটা মনে আছে বয়স যখন এক ছিল যন্ত্রণা জ্বালা যন্ত্রণা তো ওই সময় করছেন বেশি ঠিকই না শীতের রাতে ডান দিকে আমার মা আমারে শোয়ালো খেয়াল করে বুঝেন মাঘ মাসের কনকনে প্রচন্ড শীত পেশাব করে ডান দিকটা ভিজিয়ে দিয়েছি মা আমারে ঘর থেকে বের করে দেয় নাই আদর করে সোহাগ করে যত্ন করে আমার মামারে বাম দিকে রেগেছে আবার বাম দিকে পেশাব করে ভিজিয়ে দিয়েছি ঘর থেকে বের করে দেয় নাই রাত তিনটার দিকে আমার মা বাম দিক থেকে উঠিয়ে তার বুকের মধ্যে আমারে রেখেছে রাত তিনটার দিকে পেশাব করে আমার মায়ের বুকটা আমি তিনটার দিকে ভিজিয়ে দিলাম আমার মা তখন আমারে ঘর থেকে বের করে দেয় না এতিমখানায় ফেলে আসে না এ রাস্তায় ফেলে আসে নাই রাত তিনটার দিকে শাড়িটা চেঞ্জ করে জামাটা চেঞ্জ করে আবার বুকে নিয়ে ঘুমাতে গিয়েছে ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন এহসান কারে বলে শোনো শোনো ওই বাবা মা যখন বয়স সত্তর হয়ে যাবে ওই বাবা মার বয়স যখন আশি হয়ে যাবে খবরদার খবরদার বাবা মার কোনো কাজে নাক ছিটকাবা না উফ শব্দটাও করবা না তোমরা যখন জ্বালাতন করেছ বাবা মা তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয় না এতিমখানায় রেখে আসে নাই এখন বয়সের কারণে বাবা মা যদি জ্বালাতন করে বাবা আর মারে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে সোনা ঠিক কি না ছেলে আমার মস্ত মানুষ মস্ত ফিসার মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখা এ পারে ও পার নানান রকম জিনিস আর আসবাব দামি দামি সবে চে কম দামি ছিলাম একে মাত্র আমি ছেলের আবার আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম আমার ঠিকানা তাই বিধাশ্রম এজন্য আল্লাহ ডেকে বললেন খবরদার বাবা মারে বিদ্যাশ্রমে রেখে শোনা তোমাদের জ্বালা যন্ত্রণা বাবা মা সহ্য করেছে তোমার ঘর থেকে বের করে দেয় না এতিমখানায় রেখে আসে নাই এজন্য বাবা মা যদি ঘরের মধ্যে পেশাব করে পায়খানা করে পরিষ্কার করবা তাহলে তোমার জীবনটা রে উজালা করে দিবে কে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা যাবে বাবা মারে যদি বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসো মনে রাখবা তোর কপালে বৃদ্ধাশ্রমে জুটবে না তুমি যদি বাবা মারে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসো তুমি বয়স্ক হলে তোমার কপালে বৃদ্ধাশ্রম নাই ঠিক না ভাঙ্গা থালা হাত নিয়ে তুমি রাস্তায় ভিক্ষা করে খাবা এজন্য আল্লাহ বললেন এহসানের প্রথম ব্যাখ্যা ইম্মা धमक दिओ ना कि मायर धमक दे मायर डाके बुरा বাবার ডাকে বুড়া মায়ের ডাকে বুড়ি আসরা নাই কেমন করে মা বাবারে তুমি বুড়া বুড়ি ডাকো তারা তো বুড়া বুড়ি হয়েছে তোমার কারণে তোমার মানুষ করতে যে তারা তাদের জীবন যৌবন সব হারিয়েছে তোমার লেখাপড়া করাতে যে তারা তাদের জমিন হারিয়েছে তোমাকে বিদেশ পাঠাতে যে তারা তাদের ভিটে মাটি হারা হয়েছে কিছু লোক আছে এলাকার সবার সাথে খুব মিষ্টি আলাপ বন্ধু বান্ধবের সাথে খুবই ভদ্রতা কিন্তু ঘরে ঢুকলেই মায়ের সাথে ঝিড়কি দিয়ে কথা বলে ধমক দিয়ে কথা বলে এরকম বেয়াদ আছে না নাই আল্লাহ বললেন অলা তান হারহুমা ধমক দিও না তোমার সব আমল গুলো বাতিল করে দিবে কে जोरे चादर बिछिए दाओ तुम जत सम्पद आबार पैर सामने बिलिए दाओ तुम्हार जीवन बरकत दिवे के এজন্য প্রথম বেতন পেলে টাকাটা দিবেন মায়ের হাতে গিফট কিনলে আগে দিবেন মাকে বউরে দিবেন না ওটা বলতেছে না বউরে তো দিবেনি কিন্তু আগে মায়ের হাতে কিছু দিবেন তাহলে আপনার ইনকামে বরকত দিবে কে আর বাবা মা একজন কিংবা দুইজন যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় 
বাবা মার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ছেড়ে তোমরা পড়ো রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা وقر رب رحم هما كما رب ياني صغيرا قبر رحم نداري الله رب العالمين الله بابا ما شوطة بلا جم نياما در كادور ديه شوحاق ديه بحلو باشا ديه آگ لنية چه امار بابا ما انتقال قرار کرنه تمار کس جوار پڑه تمیو آدورار بحلو باشا ديه امار بابا ما کے کاچھے تنه نیو پڑه نامین آرو زوره پڑه نامین एजुन्न अल्लाह रफाई साला दुई टा जुरे बोलन कोई टा शबाई बोलन घुमाश से तो जिम्मेदार बोलन क्या फाई साला कोई टा एक नंबर फाई साला है बाद उत्तर एक जुनेट तिनी के दुई नंबर एक हदमत कुटता है बेकार विश्व नहीं बोलने नहीं पृथ्वी ते जब तो भालवा मोला छे तार मध्य स्वर्ष्ट भालवा मोल हो छे माँ � एक साम भी बोल लेना युला अमाली अफदलिया रसूल अल्लाह ओ नबी शब्द चे भलवा मल कुंटा बिशना भी बोल लेन शब्द चे भलवा मल तीन टा जुरे कौन कोई टा एक नंबर है सलात उफी वक्त हा समय में तो नमाज जिकने आजान हो बे वही जगह है नमाज पर आठ दौर करा सरनाई सलात का एम करो हो सलात का एम करो हो बे शम्मनी त हबे शम्मनी तुमी हबे जन्नती तुमी दिबे कल हशरे शितल छाया रोशे अजीब रब्बी अल्लाह अल्लाह रब्बी अल्लाह अजीम ठीक की डा एक नंबर भालो आमल होते हैं समय मतो नमाज दूसरी नंबर सबसे भालो आमल होलो बिरुल वाले दाईन माता पितार खेत मत कोड़ा तीन नंबरे शाब चाहिए थे भालू अमल खुलवाल जिहाद फीसा बिलिल्ला अल्लाह रस्ता है जिहाद कोड़ा सुबहानअल्लाह तार मनी पृथ्वीर शाब चाहिए थे तीन टा भालू अमल इर मुद्दे माँ बाबा वर्षा ते खेत मुद्द कोरटा आज सना नहीं ये पृथ्वीर शब्द से भालू अमल जे तीन टा इर मुद्दे माँ बाबा खेत मुद्द यस्ता अधिनो हुल जिहाद ऐसे बोलने नौ नो भी जिहाद जेते चाहे जिहाद जावर उन्हों मुति देन बिशनो भी बोलने नौ साहबी घरे आप बाम मासना की साहबी बोलने ना चे बिशनो भी बोलने फाफी ही माफा जाहिद घरे जाओ बाबा मार कहत मत करो बाबा मार कहत मत कर ले घरे बोशे ही जिहादेर सवाब पावा बाबा मार कहत मत कर ले एजन्न बाबा माँ खुशी होले आरोशेर मालिक खुशी, बाबा बाबा नाराज तो आरोशेर मालिक नाराज, एजन्न बिश्व नहीं बोलते न रेदर रब्बी फी रेदल वाले बाबा माँ जो दिख खुशी हो यार ला खुशी हो ये वा सखतुर रब्बी फी सखतिल वाले बाबा माँ जो दिना खुश होए जाए आरोशेर मालिक अल्ला ना खुश होए जाए, एजन्न बाबा अरेक्टर नाम मनी अल आप अरेक्टर अल उम ये दुई टा दौर जामा देर घरे आसना नहीं ये जो नबिशु नहीं बोलते न दुई टा दौर जा तुम्हारे देर घरे आछे हुमा जन्नत तू कहाँ ना रूप बाबा माई तुम्हारे जन्नत बाबा माई तुम्हारे जहाँ नाम ये जो नब बाबा मास्टर ते क्या मना चुरन करूँगा � अपनी कपाले जो शेष दा दें जो कपाल कलो बनान जो गुलो हज कर लागान जो जकत दें जो अमल करें अपनार माँ जदि आपनार ऊपर नाखोश आल्लर का बदवा देर सब अमल गुरु रे बर्बाद कर दिवे के बाबा माँ जदि हिंदू है बाबा माँ जदि नास्तिक है तरह माँ बाबार दुआर दरकार आसने नहीं बांगलेश रखम अनेक हिंदू फैमिली आ छेले मुफस्सिरे कुरान एक तफसीर शुरू ना मुफस्सिरे हाथे हाथ रखे काली में बड़े मुसलमान ये रुको हिंदू छेले आसना नहीं किंतु बाबा माँ मुसलमान है नहीं अखंड बाबा माँ शादे खराब चरण करा जावे बाबा माँ जुदी हिंदू है बद्द है बाबा माँ जुदी क्रिश्चियन है ऐसे तुम्हारे बाबा माँ ठीक की � वह उम्मी मुशरिका अमर मां मुशरिक अफ़ासिलुहा एकोना मैं की करूँगा अमर मायश्चते भालो अचरण करूँगा ना की खराब अचरण करूँगा 
বিশ্বনবী বললেন খবরদার সিলিহা তোমার মায়ের সাথে তুমি ভালো আচরণ করবা বাবা মা মুশরিক হোক কাফের হোক তাদের দোয়া তাদের আশীর্বাদের দরকার আছে না নাই সৈয়দনে ইব্রাহিম জালিল কাদের পয়গাম্বর ঠিক কিনা উলুল আজমি মিনার রাসূল খলিলুল্লাহ মুসলিম মিল্লাতের জাতির পিতা চিল্লায় কোন ঠিক কিনা কিন্তু ওনার আব্বারে উনি কালেমার দাওয়াত দিতে পারে নাই দেয়ার পরেও মানে নাই বাবার নামাজ আর তারপরে উনি বাবার সাথে খারাপ আচরণ করেছে নাকি মোলায়েম ভাষায় কোমল ভাষায় আদবের সাথে বাবার ডেকে বলেছে ইয়া আব্বাতি লিমা তাআবুদু মা লা ইয়াসমাউ ওয়া লা ইয়ুবসিরু ওয়া লা ইয়ুগনি আনকা শাইআ ও আমার সম্মানিত পিতা কেন ওই মূর্তির ইবাদত করেন 10টা হাত এরকম বের করে দিয়ে দাঁড়ায় থাকে জিব্বা বের করে সামনে থাকে মিষ্টি রসমালাই দুধ কিচ্ছু খেতে পারে না মাছি বসলেও তাড়াতে পারে না ঠিক কি না কেন এই মূর্তির পূজা করেন কেন এই পুতুলের ইবাদত করেন যেই পুতুল কানে শোনে না চোখে দেখে না নিজের গায়ের মাছিটা নিজে তাড়াতে পারে না বাবারে আদর করে যত্ন করে সম্মান দিয়ে বুঝালেন কিন্তু বাবার সাথে কি সাইয়েদনা ইব্রাহিম খারাপ আচরণ করেছে না জোরে বলেন খারাপ আচরণ করেছে না এজন্য বিশ্বনবী বললেন খবরদার মা বাবা কত রহমত থাকলে মানুষ বোঝে না যখন চলে যায় তখন বোঝে কিন্তু তখন বুঝলে লাভ হয় না ঠিক কি না যতদিন বাবা মা বেঁচে থাকে বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে থাকে ছাতার মতো মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকে অমিয়া বন্ধু চলে গেলে বন্ধু পাওয়া যায় ওয়াইফ চলে গেলে ওয়াইফ পাওয়া যায় টাকা চলে গেলে টাকা পাওয়া যায় জনম দুঃখিনী মা যদি দুনিয়া ছেড়ে চলে যায় মারে আর পাওয়া যায় নাকি ওগো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমাত তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত ওগো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমাত তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত সুবহান আল্লাহ এজন্য মায়ের দোয়া এমন দোয়া কখনো ফিরে না গুলি মারলে গুলি মিস হয় ড্রোন হামলা করলে মিস হয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র মারলে মিস হয় অ্যাটম বোমা মারলে মিস হয় মায়ের দোয়া মিস হয় নাকি কথা কন বিশ্বাস হয় একটু সন্দেহ সন্দেহ লাগে এনি কনফিউশন এনি ডাউট লা শাক্কা ফি কোন সন্দেহ নাই লা রাইবা ফি চিল্লা এখন ঠিক কি না মায়ের দোয়া এমন দোয়া মায়ের দোয়াটাও কবুল বদ দোয়াটাও কবুল ঠিক কি না যদি এমন হতো শুধু দোয়াটা কবুল তাহলে দোয়া না করুক সমস্যা নাই কিন্তু বদ দোয়া করলেও কবুল করে কে বদ দোয়া কবুল হয়ে গেলে সমস্যা আছে না নাই এজন্য মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করব বাবা মার ছেলে মেয়েদের দৃষ্টান্ত তরমুজ আর ছুরির মতো মা বাবা হলো ছুরি ছেলে মেয়ে তরমুজ তরমুজ নিচে রেখে উপর থেকে ছুরি মারলে তরমুজ কেটে যায় আবার ছুরি নিচে রেখে উপর থেকে তরমুজ ফেললেও তরমুজ কেটে যায় উভয় অবস্থায় তরমুজের ক্ষতি হয় ছুরির কিছু হয় কথা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য যত বড় আল্লাহর অলি আপনি হন না মা বাবা বদ দোয়া দিলে কিন্তু লেগে যাবে ঠিক কি না বনি ইসরায়েলের একজন আবেদ ছিল নাম জুরাইস নাম কি বুখারির বর্ণনা প্রামাণ্য বর্ণনা আপনাদেরকে শোনাচ্ছে জুরাইস সে একজন অনেক বড় আল্লাহর অলি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তো রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ ছাড়া আল্লাহর অলি হওয়া যায় কথা বলেন নামাজ যদি আপনি পড়েন আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে কে এ আল্লাহ আলী জুরাইজ থাকতেন পাহাড়ের উপর পাহাড়ের উপরে তাহাজুদের নামাজ পড়ছেন ইন দা মিন টাইম ওনার মা ওনাকে ডেকেছে ইয়া জুরাইজ আর শিবনি ময়া পানি খাওয়া জুরাইজ মনে মনে ভাবে হায় হায় নামাজের মধ্যে দাঁড়ালাম এখনই মায়ের তৃষ্ণা লাগলো কি করব মায়ের ডাকে সাড়া দেব নাকি নামাজ চালিয়ে যাব জুরাইজ মনে মনে ভাবে কিছুক্ষণ পরে যে মাকে পানি খাওয়াবো আগে নামাজটা পড়ি কিছু সময় পর তার মা আবার ডাক দিলিয়া জুরাইজ জুরাইজ আবার বিপদে পড়ে যায় হায় হায় কি করব নামাজ পড়ব নাকি মারে পানি খাওয়াবো আবার সিদ্ধান্ত নিল না না নামাজটা শেষ করে যাব তিনবার ডাকার পরে জুরাইজ নামাজের কারণে মায়ের ডাকে সাড়া দেয় নাই মায়ের মনের মধ্যে দুঃখ লেগেছে মা তার মনে কষ্ট পেয়েছে মুহূর্তের মধ্যে মা দুইটা হাত তুলে আল্লাহর কাছে বদ দোয়া দিয়েছে 
কবুল করে নিয়েছে কে ওই যে বলছি মায়ের দোয়াও কবুল বদ দোয়াও এটা কি মোফাসসেরে কোরআন নাকি হাফেজ না মাওলানা না আল্লাহর ওলি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ওইটা কোনো বিষয় না দোয়া করলেও কবুল বদ দোয়া তো কবুল চিল্লাই কোন ঠিক কি না উনি দোয়া করলেন আল্লাহুম্মা লা তুমিথু ইল্লা আন তুরিয়াহুল মুমিনাত ও আল্লাহ তিনবার ডাকলাম পানি খাওয়ালো না আমার মনে বড় দুঃখ লেগেছে আল্লাহুম্মালা তুমি আমি বদোয়া দিলাম বেশা নারীর ফেতনায় না ফেলে জুরাইসকে মরণ দিও না কবুল করে নিল কে মা দোয়া করছে আল্লাহ আমার ছেলেরে তুমি বেশা নারীর ফেতনায় ফেলে দিও ঠিক তার তিন দিন পরে এক বেশা নারী এসে তার দরজায় নক করতে শুরু করছে তাহাজুদের নামাজের পর জুরাইস দরজা খুলে দেখে এক বেশা নারী বেশা নারী বলে দেখো আমি কত সুন্দরী অনন্যা সুস্নিগ্ধা প্রিয়ংবদা সুহাসিনী সুকেশিনী সুভাসিনী অসূর্যম পশ্যা কাক পক্ষীও টের পাবে না কেউ জানবে না তুমি আমার সাথে অপকর্ম করো আল্লাহর আলী জুরাইস বলে খবরদার ওয়াল আয়াদ উবিল্লাহ আমি একজনকে ভয় পাই তিনি কে আল্লাহরে যারা ভয় পায় তাদের দ্বারা একাজ করা সম্ভব না দূর হয়ে যা আল্লাহর আলী জুরাইজের সাথে সুবিধা করতে না পেরে ব্যবসা পাহাড় থেকে নেমে যায় নেমে দেখে পাহাড়ের নিচে রাখাল সোয়া রাখাল রেগুম থেকে উঠিয়ে ব্যবসা বলে আমি কত সুন্দরী দেখো রাখাল মনে মনে কে পাইছি তোরে রাখাল আর ব্যবসা মিলে অপকর্ম করে জিনাই লিপ্ত হয়ে যায় গভীর রাতে দুইজন জিনা অপকর্ম করে ব্যভিচার করে আর ব্যভিচারের ফসল হিসেবে ওই ব্যবসা নারীর পেটার ভিতরে কিছুদিনের মধ্যেই সন্তান দিয়ে দেয় কে দিন গড়িয়ে রাত আসে মাস যে বছর আসে তিন মাস যাওয়ার পর ব্যবসা নারীর পেটটারে উঁচা করে দিছে কে এবার এলাকার লোকেরা ধরেছে তুই তো বিয়ে করস নাই পেটে বাচ্চা আসলো কেমনে ইউ ডিডেন্ট গেট ম্যারিড ফ্রম ওয়ার ডিড ইউ গেট দ্য বেবি তোমার বিয়ে হয় নাই তোমার হাজবেন্ড নাই তোমার পেটে বাচ্চা আসলো কেমনে ব্যবসা বলে আমার পেটের বাচ্চার বাবা হচ্ছে ওই আল্লাহর অলি জুরাইজ জুরাইজ আমার সাথে অপকর্ম করেছে রাতের আধারে কেউ দেখে নাই সবাই মিলে জুরাইজ রে ধরো এটা বন্ড কথাটা হাসান আমিসা কত পার্সেন্ট মিশা সবাই কয় হাই হাই এতদিন ভাবতাম আল্লাহর অলি এখন দেই বন্ড দিনের বেলা তুমি জুব্বা পরো তোমার কাছে পানি পড়ার জন্য যাই আর রাতের বেলা অপকর্ম আজকে তোর বন্ড আমি ছুটামো উপর মে পাক সাফ আন্দার মে খালাত মালাত উপর দিয়া তুমি অনেক ভালো জুরাইস ভিতরে তোমার এত গোলমাল উপর দিয়া ফিটফাট ভিতর দিয়া সদরঘাট আজকে তোর সদরঘাট বাড়ি করো সবাই লাঠি ছোটা নিয়ে তার গির্জা ভাঙতে গিয়েছে গির্জা ভেঙে মাটির সাথে মেসাকার কলার ধরে টেনে হিচড়ে জামিনে নামানোর পরে জুরাইস বলে কি অপরাধ করলাম ওইটাই তো কইলি না মারস কেন কয় তুই একটা ভন্ড তুই কি জুরাইস বলে কি অপরাধ করেছি বলো সবাই বলে তুমি আল্লাহর অলি সাজে বসে আছো জুব্বা পড়ে ভাব ধরেছো রাতে রাধারে অপকর্ম করেছো এই ব্যবসা নারীকে তুমি গর্ভবতী করেছো এই ব্যবসা নারীর পেটের ভেতরে যে সন্তান এইটার বাবা হইলি তুই জুরাই জুরাই জুরাইস কয় খাইছি কি বিপদে বললাম আমি তো চিনি নাই ব্যবসাকে জুরাইস বলল ঠিক আছে কি করবা সবাই কত ডেথ পেনাল্টি মৃত্যুদণ্ড কি দণ্ড যুগে যুগে মৃত্যুদণ্ড আছে না নাই মৃত্যুদণ্ড এখনই তোমার শিরোচ্ছেদ করা হবে জুরাইস বলে ঠিক আছে শিরোচ্ছেদ করবার সমস্যা নাই শিরোচ্ছেদ করার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়ার অনুমতি দাও কয় রাকাত আল্লাহর অলি জুরাইস চোখের পানি ছেড়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর ডেকে বলে আল্লাহ তুমি যদি এক হও তুমি যদি কাদের হও তুমি যদি সব ক্ষমতার মালিক হও আজকে এই বেশ্যার পেটের বাচ্চাটার ইঙ্গিত করে একটা প্রশ্ন করব তুমি পেটের বাচ্চার মুখের জবান খুলে দিবা আল্লাহ পারে এই ছোট্ট বাচ্চার জবান খুলে দিতে পারবে এত ক্ষমতা আল্লাহর হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দুই রাকাত নামাজের পর জুরাইস ব্যবসারে ডেকে বলে ব্যবসায় দিকে আয় তোর পেটের বাচ্চার বাবাকে কে আনে জুরাইস কয় সব বনাস এবার বলে আরো কাছে আয় কাছে আসার পরে ব্যবসার পেটের দিকে ইঙ্গিত করে পেটের বাচ্চারে ডেকে বলে কুলমান হুয়া আবুক তোমার বাবাকে বলো সবাই হাসে সবাই কয় পেটের বাচ্চা তিন মাসের বাচ্চা এটা তো মানুষই হয় না এটা এখন রক্ত মাংসে ছোট্ট একটা গোস্তে টুকরে এটা কথা বলবে কেমনে জুরাইস ডেকে বলল পেটের বাচ্চা তুমি যদি এক আল্লাহর আদেশে মায়ের পেটে এসে থাকো তোমারে প্রশ্ন করবো তুমি উত্তর দাও মান হুয়া আবু হুইজ ইউর ফাদার তোমার পিতাকে হাজার হাজার মানুষকে তাজ্জব করে 
বেশার পেটের ভেতর থেকে মানুষের মতো আওয়াজ আসতে শুরু করলো পেটের ভেতর থেকে ছোট্ট বাচ্চা বলে আপনি আমার বাবা নন ওই যে সিপাহি দাঁড়ায় আছে রাখাল হলো আমার বাবা আল্লাহ আকবর সবাই বলে জুরাইজ তুমি তো ভন্ড না আসলে আল্লাহর অলি আমাদেরকে মাফ করে দাও তোমার গির্জা আমরা স্বর্ণ দিয়ে বানায় দেব জুরাইজ বলে স্বর্ণ দিয়ে বানানোর দরকার নাই মাটি দিয়ে বানায় দিলেই চলবে ও মিয়া এত বড় আল্লাহর অলি উনিও মায়ের বদ্দোয়া থেকে রেহাই পায় রাই বুঝতে পেরেছেন মায়ের বদ্দোয়ার কারণে অপদস্থ হওয়া লেগেছে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না এই জন্য কত বড় নেয়ামত যে আমাদের ঘরে আছে আমরা নিজেরা চিনি না হাতিয়া দিবেন আগে আমারে দিবেন বেতন পেলে আগে মায়ের হাতে দিবেন বাবার হাতে দিবেন আপনার জীবনটারে উজালা করে দিবে কে কি রহমত কি বরকত কি নেয়ামত ঘরে রেখেছে আল্লাহ আমরা চিনলাম না ঠিক কি না বুঝি নাই বিশ্বনবী বললেন প্রথম মিম্বারে যখন পা রেখেছি জিব্রাহেল এসে বলেছে রমজান পাওয়ার পরেও আবাদত করে যে গুণা মাফ করতে পারে নাই তার উপর আমি বিশ্বনবী বলে দিয়েছি আমিন দ্বিতীয় মেম্বারে পা রেখেছি জিব্রাহেল এসে বলেছে আমি বিশ্বনবীর নাম শোনার পরেও যারা আমার উপরে দূরত পড়ে নাই তাদের উপরে আল্লাহ লানত আমি নবী বলে দিয়েছি আমিন সবাই পড়েন সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিন নাম্বার মিম্বারে পা রাখার পরে জিব্রা এলে সে বলে মা বাবা একজনকে কিংবা দুইজনকে বার্ধক্যে উপনীত পাওয়া অবস্থায় বয়স্ক অবস্থায় পাওয়া অবস্থায় মা বাবার খেদমত করে যারা জান্নাত কামাতে পারে নাই তাদের উপর আল্লাহ লানো আমি বলেছি আবি এজন্য মা বাবার খেদমত করলে জান্নাতটারে উন্মুক্ত করে দিবে কে বিষ্ণয়ী বললেন মা বাবা দুইজনের সাথেই ভালো আচরণ করবা বিশেষ করে মায়ের সাথে কার সাথে তারপরে বললেন মায়ের সাথে মায়ের সাথে তিনবার বললেন মায়ের সাথে আর এক বর্ণনা এসেছে চারবার বললেন মায়ের সাথে পঞ্চমবারে বললেন তোমার পিতার সাথে বাবার চেয়ে মায়ের মর্যাদা বেশি না কম আল্লাহ বললেন বাবার চেয়ে মায়ের মর্যাদা অনেক বেশি তার কারণ হলো মা যে কষ্ট সহ্য করেছে বাবা ওইটা করে নাই ঠিক কি না হামালা ছুমুহু বাবা তোমারে পেটে ধরে নাই পেটে ধরেছে কে দুই নম্বরে বললেন ওহানান আলা ওহান বোঝার পরের বোঝা যন্ত্রণার পরের যন্ত্রণা দশ মাস দশ দিন বাবা সহ্য করে নাই করেছে কে তিন নাম্বারে বললেন দুই বছর বাবা দুধ খাওয়াই নাই দুধ খাওয়া লোকে দুই বছর আপনি দুধ খাইছেন তার মানে কত লিটার দুধ আপনি খেয়েছেন কত গ্যালন কত গ্লাস দুধ আপনি খেয়েছেন কোন হিসাব আছে বিশ্বনবী ধমক দিয়ে বললেন লাউ কতা আতা জিল দেখ জিল মানে কি চামড়া লাউ কতা আতা জিল দেখ তোমার চামড়া গুলো কেটে রোদে শুকিয়ে যদি মায়ের পায়ের দুইটা জোতা বানিয়ে দাও ওই যে ছোট্ট বেলা এক ঢোক দুধ তুমি খেয়েছিলা ওই একটা ঢোক দুধের সো দাদাই হবে নাকি মায়ের একে ধারে দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম পাপস বানাইলে ঋণের শোধ হবে না এমন দর হবে কেউ হবে না আমার মা গো ঠিক না মায়ের দুধের শোধ আদায় হবে জোরে বলেন আদায় হবে আদায় হবে যেদিন আমাদেরকে জন্ম দিলেন কতটা কষ্ট সহ্য করেছেন মনোযোগ দিয়ে সোজেন মেডিকেল সায়েন্টিস্ট বলে কোন সুস্থ মানুষ তার দেহে পঁয়তাল্লিশ ইউনিটের বেশি ব্যথা সহ্য করতে পারে না একজন তাজা সুস্থ মানুষ তার দেহে ফোর্টি ফাইভ ইউনিট পেইন একবারে সহ্য করতে পারে ব্যথার মাত্রা যদি পঁয়তাল্লিশ ইউনিটের বেশি হয় লোকটা হয় বেহুশ নয় মরে যাবে আমার আর আপনার মা আমাদেরকে জন্ম দিতে যে সাতান্ন ইউনিটেরও বেশি ব্যথা সহ্য করেছেন ফিফটি সেভেন ইউনিট প্লাস কেন ইমাজিন এটা কি কল্পনা করতে পারেন কল্পনা করতে পারেন সাতান্ন ইউনিটেরও বেশি 
যেই ব্যথাটা কোনো অ্যাক্সিডেন্টে আপনার দেহের 20টা হাড়ি একসাথে ভেঙে গেলে যত ব্যথা তার চেয়ে বেশি ব্যথা চিল্লায় এখন আল্লাহ আকবার এজন্য আল্লাহ ডেকে বললেন খবরদার মায়ের সাথে বেয়াদবি করো না মায়ের সাথে বেয়াদবি করলে তোমার কোনো আমল কাজে আসবে না বিষ্ণুবীর জলিল কদর সাহাবার নাম ছিল আলকামা কি নাম আর জোরে বলেন কি নাম আলকামা অসুস্থ ইন্তেকাল করবে মুমূর্ষ কিন্তু মুখ দিয়ে কালেমা বেরোয় না তার আত্মীয় স্বজন সবাই মিলে তার সামনে কালিমা পড়ে কিন্তু কালিমা বেরোয় না তিন দিন বিছানায় পড়া কয় দিন বিষ্ণুবী বলেছেন লাকিনু মাউতাকুম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ মৃত রোগীদের সামনে বসে লা ইলাহা পড়ো কি পড়ো কিন্তু বইলেন না লা ইলাহা পড়েন লা ইলাহা পড়েন অনেকে মারা যাবে দাদা মারা যাবে চাচা মরে যাবে বিছানায় পড়া কানের সামনে যায় কি লা ইলাহা পড়েন লা ইলাহা পড়েন এরকম জোরাজুরি করবেন না তার রুহু বের হচ্ছে এমনিই তো একটা জ্বালা আবার যদি আপনি চাপাচাপি করেন সে যদি বলবে সে না করুম না জামেলা আছে না নাই এজন্য বিষ্ণুই বললেন জোরাজুরি করো না কানের সামনে যে আস্তে আস্তে তার সামনে যে পড়তে শুরু করে দাও লা ইলাহা বেড়ায়নাটকে <laughs> যায় <laughs> 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 আলকামার বিবি রে ডেকে পাঠালেন আলকামার বিবি আসার পরে বিশ্বনবী বললেন ও আলকামার বিবি আলকামা কেমন ছিল বিবি বলে নামাজে ছিল অনেক দানশীল ছিল কোনো খারাপ আমল ছিল না আলকামার বাবা মা কেউ বেঁচে আছে নাকি আছে কে আছে মা আছে মারা ডাকো ও আলকামার মা তোমার আলকামা কোনোদিন নামাজ ছেড়েছি কিনা না রোজা ছেড়েছি কিনা না মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করেছে কিনা না তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছে তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছে এই প্রশ্ন করার পরে আলকামার মা কাঁদতে শুরু করে দিলেন আলকামার মা বলে নবী আমার কথা শুনতো না শুধু বউয়ের কথা শুনতো বউয়ের অন্যা ধরে পিছু পিছু ঘুরতো আমার মনে কষ্ট দিয়েছে বিশ্বনবী বললেন তোমার ছেলেরে তুমি মাফ করে দাও আলকামার মা বলে না মাফ করব না আপনার দুটা পায়ে ধরি আমার কলিজার টুকরা আলকামারে আগুনে ফেলবেন না আলকামা আমার না ছেড়া ধন আমার কলিজার টুকরা ও নবী অনেক কষ্ট দিয়েছে আমার মনে কিন্তু আগুনে ফেলবেন না আগুনে ফেলার জন্য ওরে আমি পেটে ধরি ডাই আগুনে ফালানোর জন্য রে আমি মানুষ করি নাই ও নবী আমার আলকামারে আগুনে পড়বেন না যান যান আমি আমার আলকামারে মাফ করে দিলাম বিশ্বনবীর সামনে দাঁড়িয়ে আলকামার মা যখন মাফ করে দেওয়ার ঘোষণা দিল বিশ্বনবী সাক্ষী সাহাবিরা সাক্ষী আলকামা চিৎকার করে পড়তে শুরু করলো লাহাম কালেমা পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে চিল্লায় কোন এজন্য মা বাবার খেতমতের দরকার আছে না নাই ইব্রাহিম ওনার ছেলেকে রেখে আসলেন মরুভূমিতে মক্কার জামিনে তার বিবি হাজরা সহ হাজার মারা গেল সৈয়দ না ইসমাইল বড় হলেন তাগড়া যুবক বোখারির বর্ণনা জুরহুম নামক কৌমের একটা মেয়েকে বিয়ে করে সুখের সংসার করলেন আল্লাহ বললেন ইব্রাহিম যাও যাও তোমার ছেলের দেখতে যাও বোখারির বর্ণনা সৈয়দ না ইব্রাহিম ইসমাইলের বাড়িতে দেখা করতে গেলেন বেড়াতে গেলেন সৈয়দ না ইসমাইল বাড়িতে নাই বনে গিয়েছে শিকার করতে কি করতে সব নবীরা নিজ হাতে কামাই করে খেয়েছেন ঠিক কিনা শিকার করতে গিয়েছেন সৈয়দ না ইব্রাহিম দরজার পাশ থেকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম ভেতর থেকে কর্কশ কণ্ঠে ঝাঁঝালো কণ্ঠে রাগ মাখা কণ্ঠে একটা মেয়ে উত্তর দেও আলাইকুম আসসালাম তোমার স্বামী যখন বন থেকে ফিরবে ফকরা ই আলাইহি সালাম তোমার স্বামীর একটা সালাম দিবা 
ও মুরিহিয়া ইগাইরা আতবা তাবা বিহার বলবা ঘরের দরজার চৌকাট যেন পাল্টে ফেলে চলে গেলেন বিকেল বেলা সাইয়েদনে ইসমাইল চলে আসলেন আসার পরে বিবি বলে একটা বুড়া আইছিল বুড়া কে আইছিল সাইয়েদনে ইসমাইল বলে বুড়া আসবে কোথেকে কেন এসেছে কি জন্য এসেছে কি বলেছে তার স্ত্রী বলতে লাগলো আপনারে সালাম দিয়েছে ওয়া আলাইকুমুস সালাম আর বলেছে আপনি যেন ঘরের দরজার চৌকাট যেন পাল্টে ফেলেন এই কথা বলার সাথে সাথে সাইয়েদনে ইসমাইল ভয় পেয়ে গেলেন লাভ দিয়ে উঠলেন কি ঘরের দরজার চৌকাট পাল্টে ফেলতে বলেছে ওই বয়স্ক লোক ওমিয়া চোর চিনে চোরের সিগন্যাল পুলিশ চিনে পুলিশের সিগন্যাল আর নবী চিনে নবীর উনি নবী বাবাও নবী বাবা ইব্রাহিমের সিগন্যাল বুঝে ফেলেছে চিৎকার দিয়ে বলে ও কপাল পুল্লি তুই কপাল পুল্লি নিজের কপালে নিজে কুড়াল মারলি যারে বুড়া বইলা গালি দিলি বুড়া না তোর শ্বশুর আমার বাবা ইব্রাহিম খালিল আমার বাবা যেই কথাটা বলে গিয়েছে কথাটা তো সুবিধার না এটার গ্রিন সিগন্যাল না রেড সিগন্যাল আমার বাবা বলেছে তোরে যেন আমি তালাক দেই আমি যেন তোরে ডিভোর্স দেই কেড বের হয়ে যা ডিভোর্স দিয়ে দিলাম আপনার আব্বাও যদি রাগ করে রাখে পোলা তোর বউরে ডিভোর্স দেয় দিয়ে দিবেন নাকি আবার দিয়ে দিয়ে না আপনার বাবাও বাবা ইসমাইলের বাবা ইব্রাহিমও উনি সাধারণ বাবা নন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি পে উনি কথা বলেন আপনার বাবা যদি রাগ করে বলে ও বাবা তোর বউরে তালাক দিয়ে দিয়েন না কি করবেন সংলাপ করবেন সমঝোতা করবেন আমাদের দুই নেত্রী সংলাপ করে না তো কি আমরা ঘরে করুন ঘরে ঘরে আমরা সংলাপ সমঝোতা করব চিল্লা এখন ঠিক কি না মিটিং করবেন মিলাইয়া দিবেন ইসলাম বলে মিলাইয়া দাও লাগাইয়া দিও না কিছু লোক আছে লাগাইয়া দেয় আছে না নাই দুইজন ঝগড়া করে মিলাইয়া দেয় না আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে কে আগুন ধরলে আপনারা কি দিয়া নিবান অনেকে ওটার মধ্যে তেল ঢালে আছে না নাই আর একটু জলুক আর একটু লাগুক ভালোই লাগে আছে না নাই বিশ্বনবী মিলাই দিতেন লাগাই দিতেন না আপনি মিলাই দিবেন আল্লাহ আপনার মর্যাদা বাড়াই দিবে আপনার বাবা যদি বলে তোর বিবিরে তালাক দে বাবারেও বুঝান বউরেও বুঝান আরে তালাক তো অনেক পরের কথা আমরা ইসলামের দেয়া তালাকের সিস্টেম মেনে চললে বাংলাদেশের ডিভোর্স রেট কমে যাবে কোনো তালাকই হবে না ঠিকই না ইসলাম পঞ্চম স্টেপে তালাক দিতে বলেছে ফিফথ স্টেপ ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ফাইদু হুন্না ওয়াইফ কথা শোনে না কক্সবাজার ঘুরতে নিয়ে যাও কথা শুনবে সোমানাল্লাহ পড়েন কথা শোনে না যমুনা ফিউচার পার্কে নিয়ে যাবা বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স থেকে দামি শাড়ি কিনে দেবা আউটিং এ যাবা হ্যাং আউট করবা কথা শুনবে ঠিক কি না বিশ্বনাই বললেন রিফকাম বিল কাওয়ারি নারীদের মন নরম তাদের সাথে নরম ভাবে কথা বলতে হবে গরম হইলেই ঝামেলা ঠিক কি না তাহলে কথা না শুনলে প্রথমে আল্লাহ বললেন ফাইদু হুন্না ওয়াস করো বেড়াতে নিয়ে যাও এটা তো কাজ হয় না দুই নম্বরে বললেন ওয়াজুরু হুন্না ফিল মাদা যে বিছনা আলাদা করো তারে এক ক্রমে ঘুমাতে দাও তুমি আর এক ক্রমে ঘুমাবা এই বিচ্ছেদে হয়তো তার মনের মধ্যে হেদায়ত চলে আসবে এইটা তো কাজ হয় না তিন নাম্বার স্টেপ ওয়াদ্রিবু হুন্না শাসন করো অনেকে ওয়াদ্রিবু হুন্নার ব্যাখ্যা করে পিটাও না বিশ্বনবী তার একটা বিবিরও পিটায় নাই ঠিক কি না বাচ্চা হয়ে গেছে এত সুখের সংসার কত ঘুরলাম কত সুন্দর সংসার করলাম এখন সংসারটা ভেঙে গেলে আমার হবে কি তুই আমার কই তরি তুই আমার টুনটুনি তুই আমার পরাণের পরাণ এরকম বইলা লাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দিবেন অনেক মুফাসির বলেছে না মেসওয়াক দিয়ে বাড়ি দিবেন অনেক মুফাসির কয় না কোন বালিশ দিয়ে পিটাইবেন যাতে হাত পা না ভাঙে ঠিকই না তাহলে ওয়াজ করলেন শুনে না বিছানা আলাদা করলেন শুনে না তারপরে তাদেরকে একটু করা হন শাসন করেন তা তো শুনে না তারপরে কোরআন বলল ফাবা আসু হাকাম আম্মিনা হালিহি হাকাম আম্মিনা হালিহা শ্বশুর পক্ষের লোকেরা ওই পক্ষের লোকেরা মুরব্বীরা বসে মেলমিস করে দেওয়ার চেষ্টা করবে তাতেও শোনে না চারটা শেষ এরপরে পঞ্চম নাম্বারে তালাক তাও একবারে তিন তালাক দেওয়া যাবে না তালাক দুই ধরনের তালাক সুন্নি তালাক বেদাই একটা হচ্ছে সুন্নাতি তালাক আর একটা হচ্ছে বেদাতি তালাক বেদাত তালাক মানে রাগের মাথায় একসাথে তিন তালাক বাইন তালাক এগুলো আছে না নাই না এগুলো করা যাবে না তালাক সুন্নি হচ্ছে আপনার বউয়ের যখন পিরিয়ড হয় না আপনার বউ ক্লিন পরিচ্ছন্ন তখন এক তালাক দেবেন 
কারণ ওই তালাক দেওয়ার পরেও তার প্রতি ভালোবাসা জাগলে আবার মেলামেশার সুযোগ আছে না নাই এক মাস সুযোগ আছে ফিরে আনতে পারবেন কথা শুনে না দ্বিতীয় মাসে আবার আরেকটা তালাক দিবেন আরো এক মাস সুযোগ কয় মাস তারপরে তৃতীয় মাসে যখন আরেক তালাক দিয়ে দিলেন আর তালাক আল বা ইন আল বাইনুনা কমপ্লিট ডিভোর্স আর এই বউয়ের কাছে যাওয়া যাবে এই সিস্টেম একটার পর একটা যদি আপনি মানেন তালাক হবে কথা কোন আরে প্রথম ধাক্কায় কক্সবাজারে গেলেই তো আবার শান্তির সংসার শুরু হয়ে যাবে ঠিক কিনা এজন্য ধাপে ধাপে ওমরে ফারুকের জামানায় এক লোক তার স্ত্রীকে 100 তালাক দিয়েছে বউ এসে বিচার দিয়েছে আমার জামাই আমার 100 তালাক দিয়েছে 100 তালাক দিয়েছে নিয়ে আসো তোমার হাজবেন্ড রে নিয়ে আসা হলো কি রে কয় তালাক দিছস কয় 100 কি লাগা দিছস দিবি দিনটা দিছস 100 টাকা কারণ কি কয় মেজাজ গরম আছিল ওমরে ফারুক বলে তারা বিচার করে দিয়েছে তিন তালাকে তোর বউ তালাক বাকি 97 তালাক তোর পিঠের উপরে পড়বে এরকম নিয়ম যদি বাংলাদেশে থাকে উল্টা পাল্টা তালাক হবে না জোরে বলে इब्राहिम देखा करते आज के इस्माइल बाड़ी नई बने गए स्वीकार कर आज के ओ सैयद ने इब्राहिम से सलाम दिलो अस्सलाम वालेकुम आज के जादुमाखा कोंठे मधुमाखा कोंठे सुरेला कोंठे एकटा में उत्तर दिलो वालेकुम अस्सलाम जिज्ञेस करलो कैफा हाल उखिया उम्मी मां কেমন আছো মে কয় আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল সব সময় আমরা ভালো আছি সুবহানাল্লাহ কইবেন না সুবহানাল্লাহ দিন কাল কেমন যায় কয় খুব ভালো খাবার দাবার কয় খুব ভালো আপনি কে इब्राहिम ढुकते चायना मे जोरा जोरी शुरू कर जोर घरे ढुकाल शरबत बनिए खावाल रुटी बनिए खावाल खेजुर बनिए खावाल ছাগল বলতো ছাগলের দুধ খাওয়ালো সাইয়েদনা ইব্রাহিম এই আপায়ন দেখে চোখের পানি ছেড়ে মেয়েটার জন্য দোয়া করে দিল ও মে এইটা ওমাইয়া আগেরটাও আহা সাইয়েদনা ইব্রাহিম দোয়া করে দিল আর বললে ইদা জা আযাউজুক মিনাল গাবাব তোমার স্বামী যখন বন থেকে ফিরে আসবে ফাকরাই আলাইহি সালাম স্বামীর একটা সালাম দিবা ওয়া মুরিহি আই ইউসবিত আতাবাতা বাবিহি আর বলবা ঘরের দরজার নতুন চৌকা আর যেন জীবনেও না পাল্টায় সাইয়েদুন ইসমাইল ফিললেন ওয়াইফ বলতেছে নূরানী চেহারা এক আল্লাহর ওলির মতো লোক আসছিল মুরুব্বি টাইপের মুরুব্বি টাইপের এইটা শুনে তো সাইয়েদুন ইসমাইল ভড়কে গিয়েছে লাভ দিয়ে উঠছে কি মুরুব্বি কারণ আগের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে না নাই চিৎকার দিয়ে বলে তাড়াতাড়ি বল কেমন আচরণ করেছিলি বল বিবি বলে আপনি ভয় পাবেন না অনেক ভালো আচরণ করেছি আপ্যায়ন করেছি উনিও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেছেন আপনারে সালাম দিয়েছেন আর বলেছেন ঘরের দরজার নতুন চৌকাটা যেন জীবনেও আপনি না পাল্টান আদরের চোটে বিবিকে জড়িয়ে ধরলেন বললেন ও বিবি তুই তো পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস কি পাইছস গোল্ডেন নুরানী চেহারার যে লোকটা এসেছিল সাধারণ কোন লোক নয় তোমার শ্বশুর আমার বাবা ইব্রাহিম খালিল আমার বাবা চৌকাট বলতে তোকে বুঝিয়েছে আর বোঝাতে চেয়েছে এই যে তোরে আমি বিয়ে করেছি জীবনেও যেন তোরে তালাক না দেয় তোর হাতটা যে দুনিয়াতে আমি ধরেছি তোর হাত ধরেই যেন দুজনে জান্নাতে ঢুকে যায় এজন্য বাবা মার দোয়ার দরকার আছে না নাই নিতে রাজি আছেন তো আছেন আছেন আপনি যত বড় আল্লাহর অলি হন বাবা মা বদোয়া দিয়ে দিলে সব শেষ দুনিয়াও শেষ আখিরা তো আমও শেষ সালাও সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর ডেকে বললেন আল্লাহ আল্লাহুম্মা জাআলনি আল্লাহুম্মা মান ইয়াকুনু জালিস ইয়াউমাল কিয়ামাহ ও আল্লাহ জানতে চাই কিয়ামতে আমার সাথী হবে কে জান্নাতে আল্লাহ বললেন সাহিবুকা ফিল জান্নাতি জাযার কিয়ামতের দিন বিচারের শেষে তোমার সাথী হবে একজন কসাই কে হবে শুনে মুসা আলাইহিস সালাম খুব আপসেট কি রে আমি নবী মানুষ পৃথিবীতে পাঁচজন নবী সেরা এর মধ্যে আমি একজন চারজন যে সেরা কিতাব দিয়েছে ওইটাও আমারে দিছে সরাসরি আমার সাথে আল্লাহ কথা বলতো আর জান্নাতে রাখবে কসাইয়ের লোভে ঘটনাটা কি আল্লাহরে বললেন আল্লাহ কিয়ামলই কসাইয়ের কেন কসাই যাবে 
আল্লাহ বললেন মুসা যাও যাও নিজের চোখে দেখে নাও কি আমল করেছে ওই কষাই সৈয়দ না মুসা কষায়ের দোকানে যেয়ে দেখলেন না স্পেশাল কোনো আমল নাই খালি গোস্ত কোপায় কি কোপায় সারা দিন গোস্ত কোপানোর পর বিকেল বেলা সুন্দর একটা গোস্তের টুকরা প্যাকিং করে বাড়ির দিকে রওনা সৈয়দ না মুসালাই সাল্লাম ও পিছনে পিছনে রওনা বাড়িতে যাওয়ার পরে সৈয়দ না মুসালাই সাল্লাম তার দরে নক করতে শুরু করলো দরজায় দরজা খোলার পরে ছদ্মবেশে সৈয়দ না মুসা বলে আমি একজন মুসাফির আজকে রাতটা যদি আপনি থাকতে দেন বড্ড ভালো হয় কষাই বলে আহালান সাহালান মার হাবান তো এবার আসেন মিয়া বসেন এই ঘরে বসেন পাশের ঘরে আমার একটু কাজ আছে পাশের ঘরে কষাই ঢুকে মাচা থেকে একটা বৃদ্ধা মহিলাকে নামিয়ে নিজ হাতে গোসল করিয়ে টাওয়াল দিয়ে হাত পা মুছে দিয়ে নিজ হাতে গরুর গোস্ত রান্না করে নিজ হাতে রুটি বানিয়ে ওই মহিলার মুখের মধ্যে রুটি আর গোস্ত তুলে দিতে লাগলেন বৃদ্ধা মহিলা রুটি খেতে খেতে চোখের পানি ছাড়ে আর মুচকি মুচকি হাসে খাওয়ার পরে মহিলা দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করে মহিলারে খাওয়ানোর পরে বাটির মধ্যে রুটি আর গোস্ত এনে কষাই বলে ও ভাই মুসাফির আপনার রাতের খাবার খান রাতের খাবার খেয়ে আপনি ঘুমিয়ে যান সকালে যাবেন আপনি আপনার পথে আমি যাব আমার দোকানে সেদিনা মুসা বলেন পরে খাবো আগে বলো বৃদ্ধা মহিলাটাকে কষাই বলে এই মহিলাটা ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর কেউ নাই আমি ছাড়াও এই মহিলাটার আর কেউ নাই এই মহিলাটার কেউ না এই মহিলাটা হলো আমার জনম দুঃখিনী মা মা ছাড়া আমার পৃথিবীতে আর কেউ নাই আমি ছাড়াও আমার মায়ের আর কেউ নাই প্রতিদিন গোস্ত কেটে ভালো একটা গোস্তের টুকরা এনে আমার মারে আমি খাওয়াই নিজ হাতে গোসল করাই মার গা টাওয়াল দিয়ে মুছে দেই রুটি বানিয়ে গোস্ত রান্না করে মায়ের মুখে খাবার তুলে দেয় আমার মা দোয়া করে সৈয়দনা মুসা বললেন পাশের রোম থেকে তোমার মা কি দোয়া করেছে বির 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 করে একটা শব্দ কানে আসলো অস্পষ্ট আওয়াজ কি বলেছে আমি বুঝি নাই কি দোয়া করেছে তোমার মা বলো কষাই বলে গত বিশ বছর যাবৎ আমার মা একটা পাগলা দোয়া করে আমি জানি কোনো দিন এই দোয়া কবুল হবে না সৈয়দনা মুসা বললেন আরে ভাই বলোই না কি দোয়া কষাই বলে আমার মা আমার উপর খুশি হয়ে প্রতিদিন খাওয়ার পরে হাত তুলে আচল পেতে আল্লাহ ডেকে বলে আল্লাহ আমার ছেলের খেদমতে আমি এত খুশি আমার ছেলের উপরে এত সন্তুষ্ট আমি আমি আমার ছেলের জন্য দোয়া করলাম এই জামানার বড় পায় গাম্বর মুসা যখন কেমতের দিন বিচার শেষে জান্নাতে যাবে আমার কষাই ছেলেরে তুমি ওই নবী মুসার সাথে জান্নাতে ঢুকাইয়া দিবা কবুল করে নিছে কে মুসাল্লা সাল্লাম মনে মনে বললেন আরে কানেকশন তো এই জায়গায় কানেকশন তো আসল জায়গায় এজন্য মায়ের দোয়া ছাড়া এই পৃথিবীতে কেউ বড় নেতা হতে পারে নাই কেউ ব্যবসায়ী হতে পারে নাই কেউ মুফাসেরে কোরআন হতে পারে না হাফেজ হতে পারে না মাওলানা হতে পারে না আল্লাহর অলি হতে পারে না তার জীবনে সফল হতে পারে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা বিশ্বনবী মা বাবার আদর পায় নাই জন্মের আগে বিশ্বনবীর বাবা নাই দাদার কাছে মানুষ পরে চাচার কাছে মানুষ মায়েরও বেশি দিন পায় নাই পেয়েছে মাত্র ছয় বছর মাও দুনিয়া থেকে বিদায় এতিম নবী একা একা বড় হলেন বিশ্বনবীর মায়ের নাম কি আরো জোরে বলেন তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে মধুপুর মারি সে থাচা দোলে যেন সার কোলে রাঙার বিদলে তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে কলমা খুলুকে আজি ধনি ওঠে কে লই কালেমা শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে কে লই পরে দুরুদ ফেরস্তা বেহেস্তের দুয়ার খোলে তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে আল্লাহ আকবর বিশ্বনয় বললেন চিন নাকি কবর টাকা আর এটা আমার আম্মার কবর আল্লাহর কাছে অনুমতি পেয়েছি মায়ের কবর জেয়ারত করার কিন্তু খবরদার খবরদার তোমরাও জেয়ারত করবা কিন্তু চোখের পানি ছাড়তে পারবা না কান্না করতে পারবা না চোদ্দশো সাহাবিকে বিশ্বনবী কান্না করতে নিষেধ করে 
নিজে মায়ের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট বাচ্চার মতো হাউ মাউ করে কান্না জুড়ে দিলে সাহাবিরা বলে এত কাঁদতে আমরা বিষ্ণবীরের জীবনও দেখি নাই বিষ্ণবী নিজেকে সামলে রাখতে পারছেন না ছোট বাচ্চার মতো হাউ মাউ করে কাঁদে বিষ্ণবীর চোখের পানি দেখে চোদ্দশো সাহাবাও কান্না জুড়ে দিল বিষ্ণবী সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলে তোমরা কাঁদো কেন আমি না বলে ছিকাত বানাব সাহাবারা বলে নবী গো আপনারে আমরা আমাদের কলিজার চাই তো বেশি ভালোবাসি আপনার চোখ দিয়ে কোনো কারণে পানি নামতে দেখলে আমরা আমাদের দুটি চোখ শুকনো রাখতে পারি না আমাদের চোখ দিয়েও পানি চলে আসে বিষ্ণুই বললেন আদ্রা কাতনি রহমাতুহা ফা বাকাইতু আমার মা যে আমার ছোটবেলা আদর করেছে ওই আদরের স্মৃতি আমার মনে পড়েছে আমার মা আমি না আমার জাইতুনের তেল মালিশ করে দিত সারা গায় আমার গায়ের এমন কোন জায়গা নাই যেই জায়গায় আমার মা আমি না তার দুইটা ঠোঁট দিয়া চুমা দেয় দেয় আমার মা আমার জামা পড়িয়ে দিত কোলে তুলে আদর করত ছোটবেলার সেই স্মৃতিগুলো মনে পড়েছে তাই আমি কাঁদি তোমরা কাঁদো কেবেন না মায়ের আদর পায় নাই কিন্তু কবরের সামনে দাঁড়িয়ে জারে জারে কেঁদেছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ निजर गायर चादर बीछिए बृद्धा नारी डारे बसते दिले बृद्धा नारी और विश्वनबी साथ लम्बा आलोचना कर लें माथाय हाथ बुलिए दिले विश्वनबी दुआ नहीं बृद्धा महिला बड़ एक गोस्त टुकड़ा दिले मायर बुक कपाले जोटे नई आज के चादर ऊपर जे महिला टारे बसाल महिला महिला दूध खे आज के नबी मोहम्मद सल्लाह এজন্য মা বাবার খেত মতের দরকার আছে না নাই আল্লাহর ফায়সালা কয়টা জোরে বলেন এক নম্বরে আবাদত হবে একজনের তিনি কে দুই নম্বরে খেতমত হবে কার দোয়া নিবেন কার কাছ থেকে জোরে বলেন কার থেকে এজন্য বাবা মার খেতমত করবেন বাবা মার কাছ থেকে দোয়া নিবেন জীবনটারে উজালা করে দিবে কে ইসলাম কখনো এক পাক্ষিক কথা বলে না মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেন ইসলামের কথা দ্বিপাক্ষিক দুই পক্ষরেই ইসলাম কথা বলে ছেলেদেরকে বললো অবিল ওয়ালিদাইনি এহসানা মাতা পিতার প্রতি এহসান করবা কিন্তু বাবা মারেও বলে দিল তোমাদের জন্য কিছু কাজ আছে না নাই ছেলের বাবা কিংবা মেয়ের বাবা হয়েছেন এখানে কে কে হাত তুলে দেখান তো দেখি দেখি ছেলের বাবা মেয়ের বাবা মার্শাল্লাহ কম না তো আমিও আছি আপনাদের তাহলে হাত নামান ছেলের বাবা মেয়ের বাবা ইসলাম হচ্ছে ইটস এ ব্যালেন্স রিলিজিয়ান ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বাবা মাকেও ইসলাম কিছু গাইডলাইন দিয়েছে ওগুলো মানার দরকার আছে না নাই বাবা মার জন্য প্রথম গাইডলাইন ছেলে হোক মেয়ে হোক শুক্রিয়া হবে কার কিছু লোক আছে ছেলে হলে এলাকার সবাই রে মিষ্টি খাওয়ায় মেয়ে হইলে কাউ রে শোনায় না আছে না নাই আনন্দপুরে নাই না নাই এদিকেও আছে আল্লাহ বলেন তিনি যাকে চান তাকে দেন ছেলে আবার যাকে চান তাকে মেয়ে দেন আবার যাকে চান ছেলেও দেন মেয়েও দেন তিনি কে আবার যাকে চান ছেলেও দেন না মেয়েও দেন না তিনি কে অনেক নিঃসন্তান লোক এই দেশে আছে না নাই এজন্য বাবা মা যারা আছেন মনোযোগ দিয়ে শোনেন খরগোশের মতো কানটা খারাপ করেন আপনাদের কি দায়িত্ব এক নাম্বার দায়িত্ব আল্লাহ ছেলে দেখ মেয়ে দেখ শুক্রিয়া হবে কার অনেকে মেয়ে হলে না খোশ হয় বিশ্বনবী বললেন হইরুকুমান বুকিরাবিল উংসা যে ঘরের প্রথম সন্তান কন্যা হয় ওই ঘরে বরকত নাজিল করে কে যাদের ঘরে কন্যা বেশি তাদের ঘরে বরকত বেশি কন সুবাহান আল্লাহ তাইলে বাবা যারা হয়েছেন আপনাদের প্রথম দায়িত্ব আল্লাহ আপনারা ছেলে দেখ মেয়ে দেখ আর রেদা বিল কাদা আল্লাহর এই কাদাতে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে চিল্লাই কোন ঠিক কিনা দুই নাম্বার দায়িত্ব ছেলে হোক মেয়ে হোক 
হওয়ার সাথে সাথে কানের সামনে যে আজান দেওয়ার দরকার আছে না নাই অনেকে আছে ছেলে হওয়ার পরে মেয়ে হওয়ার পরে মুয়াজ্জিন সাহেব খোঁজে ইমাম সাহেব খোঁজে আছে না নাই ইমাম সাহেব রে খোঁজেন কেন মুয়াজ্জিন সাহেব রে খোঁজেন কেন আপনি নিজেই আজান দিবেন নিজের ছেলের আজান নিজেই দিবেন খেয়াল করে শোনেন বিষ্ণুবীর বড় নাতির নাম হাসান ছোট নাতির নাম হোসাইন হাসাইন হওয়ার পরে বিষ্ণুবী এত খুশি হয়েছে বিষ্ণুবীকে বলা হলো ইয়ারা সুল আল্লাহ আপনার নাতি হয়েছে বিষ্ণুবী তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেলেন নাতিকে কোলে নিয়ে হাসানের কানের সামনে বিষ্ণুবী আজান দিলেন নিজের ছেলের কানের সামনে নিজেই আজান দেওয়ার দরকার আছে না নাই প্রত্যেক মুসলমানের আজান কিভাবে দিতে হয় একমত কেমন করে দিতে হয় জানার দরকার আছে না নাই বাবা হইছেন নিজে আজান দিবেন দাদা হইছেন নাতির কাছে যে নিজে আজান দিবেন চাচা হইছে নিজে দিবেন ইমাম সাহেবের তো আনার দরকার নেই বিশ্বনবী নিজের নাতি হাসানের কানের সামনে যে নিজে আজান দিয়েছেন সোমান আল্লাহ পড়েন তার মানে বাবা মার এক নম্বর দায়িত্ব ছেলে হোক মেয়ে হোক শুক্রিয়া করবেন কার দুই নাম্বার দায়িত্ব ছেলে হোক মেয়ে হোক কানের সামনে আজান দিবেন তিন নাম্বার দায়িত্ব সপ্তম দিনে আকিকা দিবেন কি দিবেন কথা বলেন ছেলে হলে দুইটা খাসি মেয়ে হলে একটা খাসি সপ্তম দিনেই দিবেন অনেকে কোরবানির সাথে মিলাই দেয় না এটা সুন্নাত না সুন্নাত হচ্ছে সপ্তম দিনে কোনো কারণে সপ্তম দিনে দিতে পারেন নাই তো আর কি করবেন পরে যে সময় সময় পান দিবেন কোরবানির সময় দেন আগে দেন পরে দেন সমস্যা নাই কিন্তু সুন্নার উপর যদি আমল করতে চান তাহলে সপ্তম দিনে দিতে হবে চিল্লাই কোন ঠিক কিনা বিশ্বনয়ী ফরমান কুল্লু গোলামিন রাহিনাতুন বি আকিকা তুজবাহ আন হুইয়া সাহি প্রত্যেক বাচ্চার আকিকা দিতে হয় সপ্তম দিনে তারপরে ইউসাম মাফি হি ওই দিনে নাম রাখতে হয় সপ্তম দিনে সুন্দর একটা নাম রাখার দরকার আছে রাডাই কি নাম রাখবেন আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান মারিয়াম সুমাইয়া এগুলো রাখবেন নাকি ব্রাশ ফায়ার রাখবেন রাখবেন এক লোক নাকি তার ছেলে মেয়ের নাম রাখছে ব্রাশ ফায়ার তো তার চাচা আসছে বেড়াতে ভাতিজার বাড়ি ভাতিজা আপ্যায়ন করাচ্ছে তো আপ্যায়ন শেষে চাচা বলে ভাতিজা শুনছি তোমার নাকি এক ছেলে এক মেয়ে আমি তো কোনো দিন দেখি নাই ডাক দাও না ডাক দিছে ভাতিজা ব্রাশ ফায়ার ব্রাশ ফায়ার ভয়ঙ্কর না শব্দটা শুনলেই পিলে চমকে ওঠে ঠিক কি না তো চাচাও বুড়া মানুষ ব্রাশ ফায়ার শুনা দিছে দৌড় চাচারে ধরার জন্য ভাতিজাও দৌড় চাচাও দৌড়ায় ভাতিজাও দৌড়ায় পেছন থেকে ভাতিজা বলে চাচা দৌড়াবেন না চাচা কয়ে বয়স আমার আশি হয়েছে তুই আমার ব্রাশ ফায়ার করিস না ভাতিজা কয়ে চাচা এটা তো ওই ব্রাশ ফায়ার না আপনি না কইছেন আমার ছেলে মেয়েরা ডাক দিতে তো আমার ছেলের নাম ব্রাশ রাখছি আর মেয়ের নাম ফায়ার আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে ডাক দিছি এরকম নাম রাখা যাবে তার মানে সপ্তম দিনে আকিকা দিবেন ইউসাম্মা ফিহি সপ্তম দিনে নাম মাথা হলক করবেন ছোট্ট বাচ্চা সাত দিনে দেখবেন মাথার মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট কিছু পশম আর চুল আছে না নাই এগুলো ফেলে দিবেন সুন্দর একটা নাম রাখবেন ওই দিনে আকিকা দিবেন ছেলের জীবনে বরকত ঢুকাই দিবে কে তারপরে পাঁচ নাম্বার দায়িত্ব অনেক মা আছে ছেলে মেয়ে দুধ খাওয়াতে চায় না ফিডার খাওয়ায় কি খাওয়ায় তো এই জন্যই তো আপনি বুড়া হইলে আপনার বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবে কারণ কষ্ট তো আপনি সহ্য করেন নাই ঠিক কি না অনেক মা আছে ডানু খাওয়ায় ডানু ল্যাকটোজেন খাওয়ায় ফিডার খাওয়ায় বডি ফিটনেস নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য আছে না নাই আপনার জন্য বৃদ্ধাশ্রম ওয়েট করছে ওল্ড হোম ইজ ওয়েটিং ফর ইউ অপেক্ষা করেন বয়স যখন সাইটের কোঠায় পৌঁছে যাবে আপনার আবাসস্থল হয়ে যাবে বৃদ্ধাশ্রম ঠিক কি না এই জন্য মায়েরা ছেলে মেয়েদেরকে দুই বছর দুধ খাওয়াবেন জন্মের পরেই মায়ের বুকে আল্লাহ এমন একটা দুধ দেয় শাল দুধ বলে এটা এটার মধ্যে এত নিউট্রিশন ফুল অফ নিউট্রিশন রিচ নিউট্রিশন দিয়ে আল্লাহ এটাকে তৈরি করে সব ধরনের রোগের প্রতিশোধক আল্লাহ এটাকে দেয় এই ছেলের ম্যারিড বিকাশ হওয়ার জন্য এটার মস্তিষ্কের বিকাশ হওয়ার জন্য তার হাড্ডিগুলো শক্ত হওয়ার জন্য 
রব্বুল আলামিন এই দুধের মধ্যে এমন কিছু নিউট্রিশন পুষ্টিগুণ দিয়ে দিয়েছে গোটা বিশ্বের সব ডানু খাওয়াইলো এটা পাওয়া যায় না ঠিক কিনা এজন্য দুই বছর দুধ খাওয়ান এরপরে ছেলে যখন আব্বু আব্বু বলে আম্মু আম্মু বলে তার হাতে কোরআন তুলে দেন কি তুলে দেন সবার আগে কোরআন পরে অন্য জ্ঞান টিচ ইউর চিলড্রেন দা হলি কোরআন দা হলি কোরআন উইল টিচ ইউর চিলড্রেন एवरीथिंग আপনি আপনার ছেলেরে কোরআন শিখান কোরআন আপনার ছেলেরে গোটা বিশ্ব শিখায় দিবে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এরপরে দায়িত্ব হচ্ছে হুব্বুহুম ওয়া কাদাউল ওয়াক্তি মাআহুম তাদেরকে ভালোবাসবেন তাদেরকে সময় দিবেন নিয়ে বেড়াতে যাবেন এখন আধুনিক কিছু ফ্যামিলিতে বাবাও চাকরিজীবী মাও চাকরিজীবী এরকম মডার্ন ফ্যামিলি আছে না নাই বাবা মা যখন চাকরির জন্য বের হয় ছেলে মেয়ে থাকে ঘুমে আবার রাতে যখন ফিরে তখনও থাকে ঘুমে শুক্রবার সারা বাবা আর ছেলের দেখা হয় না এরকম ফ্যামিলি আছে না নাই তো এই বাবার জন্য বৃদ্ধাশ্রম আছে না নাই জোরে বলেন জোরে বলেন এজন্য সময় দিবেন সময় কাটাবেন অনেকে বাবাও চাকরি করে মাও চাকরি করে ছেলে মেয়ে মানুষ হয় কাজের মেয়ের কাছে তো কাজের মেয়ের কাছে যদি ছেলে মেয়ে মানুষ হয় তারা কাজের মেয়ের আচরণ নিয়ে বড় হবে আপনার মেধা বুদ্ধি মনন আপনার আচরণ তো তারা পাবে না তারা পাবে কাজের মেয়ের আচরণ ঠিক কি না আপনি আপনার নাতিকে এত আদর করেন রব্বুল আলমিন আমাকে দশটা ছেলে দিয়েছে আমি আমার কোন ছেলের জীবনে একটা চুমো দেই নাই দশটা ছেলে একটা ছেলের ওই চুমো দেয়নি আপনি নাতির এত চুমো দেন এত আদর করেন বিষ্ণুই বললেন খবরদার আকরা কি কথা শোনালাম যে ছোট বাচ্চারে আদর করে না আল্লাহ তার উপর দয়া করে না ঠিকই না এই জন্য বাচ্চাদেরকে আদর করার দরকার আছে না নাই এরপরে বিষ্ণুই বললেন মোরু সিবিয়ানা কুম্বিসালা ওহম সাব সাত বছর হলে ছেলে মেয়েদেরকে নামাজের আদেশ দাও রাজি আছেন বাবারা মনে থাকবে বাবা হয়েছেন যারা খালি আব্বু আব্বু ডাক শুনতে খুব ভালো লাগে নিজের দায়িত্বগুলো পালন করতে ভালো লাগে না এরকম আছে না নাই সাত বছর হলে ছেলেরা নামাজের আদেশ দিবেন দশ বছর হলে শাসন করে হলো নামাজে নিবেন মসজিদে নিবেন ঠিক কিনা আপনি সাত বছর থেকে যদি নামাজের অর্ডার করেন আট নয় দশ হওয়ার আগেই ছেলে পাক্কা নামাজি ঠিক কিনা অনেক লোক বলে হুজুর আমার আদরের ছেলে ফজরের সময় উঠতে পারে না নয়টায় ওঠে দশটায় ওঠে ছুটির দিনে হুজুর সকাল বারোটায় ওঠে আসে না নাই আদরের ছেলে ঘুমা এই জন্য ডাকি না সকালবেলা যদি ঘরের মধ্যে আগুন লাগে তখন কি করবেন আদরের ছেলে আর একটু ঘুমাক এরকম করবেন সকালে যদি ভূমিকম্প হয় বলবেন নাকি আর একটু ঘুমাক তো দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য যদি ছেলেরা ডেকে উঠান জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য নামাজের জন্য উঠানোর দরকার আছে না নাই এরপরে জরুরি একটা মাসালা মনোযোগ দিয়ে শোনেন বিশ্বনী বললেন ইদাব ভাই আর বোন এক বিছানায় ঘুমাবে না অনেক ফ্যামিলিতে এগুলো মানে না আসে নাই বিশ্বনী বললেন খবরদার দশ বছর হলে বিছানা আলাদা করে দাও এরপরে বিশ্বনবী শিখালেন দেখবেন বাবা খুব আদর করে ছেলের হাঁটা শিখায় আব্বু হাঁটু 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 আব্বু আমার ধরো হাঁটু হাঁটু তো জমিনে ছেলে রাস্তায় কেমনে হাঁটবে ওটা শিখাইলেন পোলা যদি পানিত পরে তখন হাঁটবে নাকি তখন কি করতে হবে সাতার এই জন্য বিশ্বনী বললে আত্মরক্ষার কৌশল শিখাবেন কেমন করে প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকতে হয় শিখাবেন পৃথিবীর সংগ্রামে কেমন করে টিকে থাকতে হয় শিখাবেন সন্তানকে কখনো ননির পুতুল করে গড়ে তুলবেন না কষ্ট সহিষ্ণু করে গড়ে চলবেন আপনি বেঁচে থাকতে একটু কষ্ট করাতে 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 করে অভ্যস্ত করবেন তাহলে তার জীবনটা চমৎকার কাটবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা এরপরে বিশ্বনী বললেন রুকু বাল খাইল কেমন করে ঘোড়ায় চড়তে হয় শিখাও এখন ঘোড়া নাই তাহলে গাড়িতে কেমনে চড়তে হয় শিখাবেন ঠিক কিনা কেমন করে সাইকেল চালাতে হয় শিখাবেন নয় নম্বরে বিশ্বনী বললেন আর নিকাহ সময় মতো ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিবা 
মেয়ের বয়স পঁচিশ ছেলের বয়স তিরিশ এখনো বিয়ে হয় না এরকম আছে না নাই ওই বাপ মা গুলার একে আমতের দিন কাঠ গড়ায় আসামি করবে কে এই বিয়ে না করানোর কারণে তাদের চরিত্র যতটুকু নষ্ট হয়েছে যে অন্যায় গুলো তারা করেছে তার পার্সেন্টেজ গুনা বাবা মার কাঁধে আসে না নাই এখন দেরি করে বিয়ে হয় ছেলে কয় হুজুর দোয়া করবে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াই তো এতদিন কার পায়ে দাঁড়াইছো বাবা আগে আগে বিয়ে করাই দিবে তাহলে এই পর্নোগ্রাফির সমাজে যে একটা ভয়ঙ্কর সময় আমরা কাটাচ্ছি ইউটিউবে একটা শব্দ লিখে সার্চ দিলে নেকেট ফিল্ম গুলো চলে আসে ঠিক কিনা চাইলে ওই মান বাঁচানো যায় না চাইলে চোখের হেফাজত করা যায় না এই ভয়ঙ্কর সমাজে ছেলে মেয়েদেরকে আগে আগে বিয়ে দিবেন রাজি আছেন তো সবাই রাজি সব শেষে বিশ্বনবী বললেন ও দুনিয়ার বাবারা তোমাদের জন্য আল্লাহর শেষ আইন দুনিয়াতে বাবা যারা হয়েছ মরার আগে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনের সময় ছেলের যতটুকু দিবা মেয়ের দিবা অর্ধে কার আইন জোরে বলেন কার আইন ছেলের যতটুকু দিবেন মেয়ের দিবেন অর্ধেক ছেলের দশ লাখ দিলে মেয়ের নাকি মেয়ের লেগে দোয়া করে দিবেন অনেকে কয় মা তোর লেগে দোয়া করে দিলাম তোর বাইরে সব দিয়ে দিলাম তো দোয়া তো দোয়া তো আপনি করবেনই দোয়া ছেলের জন্য করবেন মেয়ের জন্য করবেন কিন্তু যে যেটার প্রাপ্য তাকে ওইটা দিবেন রাজি আছেন তো তাহলে আমরা বাবা মার কাছে দোয়া চাইবো তাদের খেদমত করব আমাদের জীবনকে উজালা করে দিবে কে আর বাবা মা আমাদেরকে ভালোবাসবে আমাদেরকে গঠন করবে তাহলে তাদের জীবনকে নুরানি করে দিবে কে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কোরআনের সাথে থাকবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি তালা ও বরকাত নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন